നമസ്കാരം ആയുർവേദ ദക്ഷിണ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ന് മുതൽ നേരിടുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ വ്യത്യസ്തമായ ചില ക്ലാസ്സുകൾ കൂടി നൽകുകയാണ് ഒരു രീതി അവരുടെ അനുവർത്തി കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ പ്രായോഗികമായ പാഠ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു മിഷൻ എന്ന രീതിയിൽ രോഗങ്ങളിൽ സാമാന്യ അനുവർത്തിക്കാവുന്ന രീതികൾ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പരമ്പരയാണ് വൈദ്യദൃഷ്ടി ഇന്നത്തെ വൈദ്യദൃഷ്ടിയിൽ രസ്തോതം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചികിത്സ ജിജി സ്റ്റോക്കറെ ഒരു ചെറിയൊരു ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് നമുക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കാം എ എം എയുടെ ആപ്ത വെബിനാർ സീരീസിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മാസം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ ജൂൺ മാസത്തിൽ കുറച്ച് തലക്കെട്ടുകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ കുറച്ച് പരിപാടികളാണ് എ എം എ യുടെ ആപ്ത വെബിനാർ സീരീസ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് വൈദ്യ ദൃഷ്ടി എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് വൈദ്യ ദൃഷ്ടി കൃത്യമായിട്ട് ക്ലിനീഷ്യൻ ഒരു വൈദ്യന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ രോഗങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ എ എം എയുടെ അംഗങ്ങളും ആയുർവേദ ലോകവുമായി പങ്കിടുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ സന്തോഷ് കപൂർ എടുക്കുവാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് ിരസ്തോതം എന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ആ വളരെ കാലിക പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയം നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒ പികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് എ എം എയുടെ ഈ വൈദ്യ ദൃഷ്ടിയിൽ ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എ എം എയുടെ ആപ്ത വെബിനാർ സീരീസ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ എ എം എ ഇത്തരം വെബിനാറുകളെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഡോക്ടർമാരുടെ ചികിത്സാ നൗപ് നൈപുണ്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ആയുർവേദത്തിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ നമ്മളുടെ ചികിത്സ ഓരോ ആയുർവേദ ഡോക്ടറുടെയും ചികിത്സ ഫലപ്രദമാകുന്നതിലൂടെയാണ് ആയുർവേദത്തിന്റെ പ്രശസ്തിയും വർദ്ധിക്കുന്ന എന്നുള്ള കൃത്യമായ ഒരു വീക്ഷണം ആയുർ എ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഈ വെബിനാറുകളെ കാണുന്നത് അതിനുവേണ്ടി കൃത്യമായി ഉള്ള ഫാക്കൾട്ടികളെ തന്നെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് ഡോക്ടർ സന്തോഷ് അഗൂരും നാളെ ഡോക്ടർ വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി ക്യാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ആയുർവേദത്തിന്റെ സാധ്യതകളും പരിമിതികളും എന്നൊരു വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മുടെ ആപ്ത വെബിനാർ സീരീസിൽ വരുന്നത് ആചാര്യ വചനം എന്ന പേരിൽ നമ്മളുടെ ഡോക്ടർ വാസുദേവ നമ്പൂരി സാറും ഡോക്ടർ വിനോദ് കുമാർ സാറുമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ശനി ഞായറുകളിൽ 
ഒരു നമ്മളുടെ ബാലചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്ടർ റോഷ്നിയും ഡോക്ടർ ദിനേശും ശനിയും ഞായറും വരുന്നു അതിനുശേഷം അവസാനത്തെ ശനിയും ഞായറുകളിൽ സംപ്രാപ്തി എന്നുള്ള തലക്കെട്ടിൽ ഡോക്ടർ ബി എം മധു ഡോക്ടർ ജെറോം വി കുര്യരും അവരാണ് എത്തുന്നത് നമ്മളുടെ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഒന്നാം ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ബുധനാഴ്ചകളിൽ അഷ്ടാഗ്രഹദയത്തിന്റെ പഠനം നടക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ പ്രസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നത് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഈ വരുന്ന ബുധനാഴ്ച പക്ഷേ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ബുധനാഴ്ചയും നാലാമത്തെ ബുധനാഴ്ചയും നവരസം എന്ന പേരിൽ പുതുതലമുറയിൽ നിന്നുള്ള പ്രഗത്ഭരായുള്ളവരെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ ഡോക്ടർ പ്രദീപ് യൂട്ട് ബ്ലീഡിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ബുധനാഴ്ച ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇരുപത്തിനാല് എന്നുള്ള അവസാനത്തെ ബുധനാഴ്ച ഡോക്ടർ അശ്വതിയാണ് ത്വക്രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഡോക്ടർ അശ്വതി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ എ എം ഐ വെബിനാറിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വെബിനാറുകൾ നമ്മളുടെ ആയുർവേദ ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ പേർക്കും പ്രയോജനപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ ഓരോരുത്തരും ഉപയോഗിക്കണം അതിനുവേണ്ടി എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എ എം എയുടെ ഓരോ അംഗങ്ങളും എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രയത്നം സഫലമാവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ആയുർവേദത്തിനെ കൂടുതൽ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുകയും നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ചികിത്സാ മുറികളിൽ നിന്ന് സന്തോഷപ്രദമായി രോഗശാന്തിയോടുകൂടിയുള്ള ആളുകളുടെ മടക്കത്തിന് കാരണഭൂതമാകാൻ എ എം ഐക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്യണം ഈ വെബിനാറിന് കഴിയുകയും ചെയ്യണം ഒപ്പം ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരും ഇതിന്റെ അവസാനമുള്ള ചർച്ചയിൽ ഏറ്റവും ക്രിയാത്മകമായി പങ്കെടുക്കണം എന്നാണ് ആപ്ത വെബിനാറിന് വേണ്ടി ഓരോരുത്തരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഡോക്ടർ സന്തോഷ് അഗൂരിനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളതാണ് ഉല്ലൂർ ആയുർവേദ കോളേജിൽ നിന്ന് ബി എം എസ് ബിരുദം നേടിയതിനു ശേഷം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തിലേറെയായി കോട്ടയ്ക്കൽ ആയുർവേദ്യശാലയുടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഫിസിഷ്യൻ ആയിട്ട് കോട്ടയ്ക്കലിലെ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് ഇതിന്റെ കോട്ടയ്ക്കലിലെ വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകളുടെ ചുമതലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നായിരുന്നു ഏറ്റവും നമ്മളുടെ ആയുർവേദത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പ്രയോഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ നിഷ്കർഷയോടുകൂടി ചികിത്സ നിശ്ചയിക്കുകയും അത് പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് ഡോക്ടർ സന്തോഷ് അഗൂരിനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ചികിത്സാ നൈപുണ്യത്തെ നമ്മളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹം വളരെ തയ്യാറെടുപ്പോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഈ വ്യാപ്ത വെബിനാറിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ നമ്മളെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചത് ഒരു മികച്ച ചികിത്സകനും അതുപോലെ തന്നെ മികച്ചൊരു ഗായകനുമാണ് ഡോക്ടർ സന്തോഷ് അഗൂർ അങ്ങനെ ഉള്ള അദ്ദേഹത്തെ ആപ്ത വെബിനാർ സീരീസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം ഈ എ എം എയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ രാജു തോമസ് നമ്മളുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ സാദത് ദിനകർ നമ്മളുടെ ട്രഷറർ ഡോക്ടർ മൻസൂർ അലി ഗുരുക്കൾ വനിതാ കമ്മിറ്റിയുടെ ഡോക്ടർ സുസൻ എം ജേക്കബ് ഡോക്ടർ ജയശ്രീ ഒപ്പം ഈ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവരെയും ഈ ആപ്ത വെബിനാറിന് വേണ്ടി ഓരോരുത്തരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം ഈ പരിപാടി ഇന്ന് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ ജിഗീഷ് ആണ് ഡോക്ടർ ജിഗീഷിനെ ഞാൻ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ ആപ്ത വെബിനാറിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ അജ്മൽ ഡോക്ടർ ജോസ് ഡോക്ടർ അർജുൻ എന്നുള്ളൊരു ടീമാണ് ഇവരെയും ഒപ്പം ഈ ആപ്ത വെബിനാർ സീരീസിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരെയും സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിഷയാവതരണത്തിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ സന്തോഷ് അഗൂരിനെ ക്ഷണിച്ചുള്ളൂ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വിനീതമായ നമസ്കാരം ആയുർവേദ പണ്ഡിതന്മാർക്കൊക്കെ നമസ്കാരം എൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നിരവധി പേരെ കാണാനുണ്ട് ഡോക്ടർ കെ എം മധു ഡോക്ടർ ശങ്കരൻ ഇവരെയൊക്കെ കാണാനുണ്ട് സന്തോഷം ഡോക്ടർ രാജേഷിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയട്ടെ ഡോക്ടർ രാജേഷാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേ എം ഐയുടെ ഒരു പ്രയോഗിയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച വിളിച്ചു പറയുകയും ഒരു വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും എൻ്റെ ചില അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കണമെന്നുള്ളൂ ഇതിൽ പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെ വിഷയമില്ല കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരേ വിഷയം അപ്പോൾ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കണു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാനുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ കേൾക്കാനുണ്ടല്ല
തലവേദന ഉണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് ഇതൊരു തലവേദനയായി അതല്ലെങ്കിൽ ഓ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ ഹെഡ് എയ്ക്ക് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ചൊല്ലായി മാറാൻ തക്കവണ്ണം അത്രമാത്രം തലവേദനയ്ക്ക് പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതുമാത്രമല്ല തലവേദനയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷനോട് കൂടി ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിപ്പോൾ ഏതായാലും വയറുവേദനയായാലും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും തലവേദനയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉണ്ടായ കാരണം ഐ പി യിൽ ഡോക്ടർ രാജേഷ് സൂചിപ്പിച്ചു ഐ പി യിൽ ചികിത്സയിൽ ദുർലഭമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒ പിയിൽ സർവ്വസാധാരണമായിട്ടും കാണുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ശിരസ്രോത രോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ ശിരസ്രോത കംപ്ലൈൻറ്റ് അത് കഴിയുന്നതും ദോഷാധിക്യം ചിന്തിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി തരത്തിലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകൾ നാടൻ ചികിത്സകൾ എല്ലാം ചെയ്ത് പാരം പരമ്പരയായിട്ട് നമ്മൾ അനുവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ അത് തന്നെ തലക്കെണ്ണ അഭ്യംഗം ധാര പിജു ലേപനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ തളം നസ്യം തുടങ്ങിയ നിരവധി ഉപക്രമങ്ങൾ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ഒരു ചർച്ച എന്ന് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ അത് എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു ഉദ്യമം ഇത്തരത്തിലുള്ളവരെന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള തപ്പലുകൾ ഉണ്ടാകാം പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാവാം സതയം ക്ഷമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി നേത്ര രോഗങ്ങൾ കർണ രോഗങ്ങൾ നാസാരോഗങ്ങൾ മുഖരോഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ എല്ലാം അനുബന്ധമായിട്ടും ശിരസ്വതം ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആചാര്യൻ ആ ഉത്തരസ്ഥാനത്തിൽ അധ്യായങ്ങളുടെ ക്രമത്തിൽ ഇത് വളരെ ക്രമമായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അത് വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ആചാര്യൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസം ചരകത്തിൽ സൂത്രം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലും ചികിത്സാ സ്ഥാനം ഇരുപത്തിയാറിലും സുശ്രുതത്തിൽ നിദാനം പതിമൂന്നിൽ ഉത്തരസ്ഥാനം ഇരുപത്തഞ്ചിലും അഷ്ടാംഗ സംഗ്രഹത്തിൽ ഉത്തരം എ ഇരുപത്തേഴില് അതുപോലെ തന്നെ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിൽ ഉത്തരസ്ഥാനം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്ന അധ്യായങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ശിരോരോഗ നിദാനത്തെ പറ്റി ഒന്ന് പരാമർശിക്കാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല നമ്മൾ ചികിത്സയിലാണ് ചികിത്സയാണ് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്കിലും നിദാന പരിവർത്തനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിദാനത്തെ പറ്റി ഒന്ന് പരാമർശിച്ച് ഞാൻ പോട്ടെ ധൂമ ആതപ തുഷാ തുഷാര അമ്പു ക്രീഡ അതിസ്വപ്ന ജാഗരൈ ഉത്സേധ ഉത്സ്വേത അതി പുരോവാദ ബാഷ്മതിഗ്രഹോദനൈ അത്യമ്പു മദ്യപാനേന കൃമിർ കൃമിഭിർ വേഗധാരണൈ ഉപധാന മൃജ അഭ്യംഗ ദ്വേഷ അധപ്രതതയ ക്ഷണൈ അസാത്മഗന്ധ ദുഷ്ടാമ ഭാഷ്യ അദ്വൈശ ശിരോഗത ജനയന്തി ആമയാൻ ദോഷ എന്നാണ് അതിൻ്റെ നിദാനം അഷാങ്ക ഹൃദയത്തിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഉത്സ്വേദാധി അധി പുരോവാദ എന്നാണ് പക്ഷെ അതിന് ഒരു പാഠഭേദം ഉന്മാദാധി അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ടെൻഷനുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഒരു പാഠഭേദമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ശിരസ്തോതത്തിന് ടെൻഷനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉന്മാദാവസ്ഥയുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധമുണ്ട് ആധിയായിട്ട് വളരെ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ മൃജാദ്വേഷം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മൃജ അഭ്യംഗ ദ്വേഷം മൃജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്നാനം ചെയ്യാതിരിക്കുക കുളി മുതലായിട്ടുള്ളവ ചെയ്യാതിരിക്കുക സ്നാനശീല സുസുരഭി സുവേഷോ അനുൾപിണോ ഉജ്ജ്വല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സുതൃസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടതാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ സ്നാനശീലം ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നൊരർത്ഥം പക്ഷേ അതിൽ ശുദ്ധിരുഭയത എന്ന് സുന്ദരി വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഒരു വ്യാഖ്യാനം പറയുന്നുണ്ട് വമന വിരേകാദികൾ യഥാസമയം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരിതാണ് മൃജാദ്വേഷം എന്ന് പറയുന്നു അതിൽ ശുദ്ധി ശീതോദ്ഭവം ദോഷജയം വസന്തെ വിശോധയൻ ഗ്രീഷ്മജം അഭ്രകാലെ എന്ന് വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ സൂത്രസ്ഥാനത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അസാത്മ്യഗന്ധം എന്ന് ഇതിൽ ഒരു നിദാനം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇന്ന ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ആചാര്യൻ പോലും ആചാര്യനു പോലും സാത്മ്യമല്ലാത്ത പലതും ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പെയിന്റ് അതുപോലെ കെമിക്കൽ മരുന്ന് മണങ്ങൾ കെമിക്കൽ മണങ്ങൾ പെർഫ്യൂമുകൾ ഇതിൻ്റെ മണങ്ങൾ എയർ പൊല്യൂഷൻ മുതലായിട്ടുള്ള നിരവധി സാധനങ്ങളെ കൂടെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കാണണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പല മരുന്നുകൾ ഇപ്പൊ കെമിക്കൽ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അധികം സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അർജിതത്തിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശിരസാ ഭാരഹരണാൽ അധികാസ്യ പ്രഭാഷണാൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ മാത്രമല്ല വ്യായാമ ജാഗര അധ്വസ്ത്രീഹാസ്യ ഭാഷ്യാദി സാഹസം ഗജം സിംഹി ഇവാകർഷൻ ഭജൻ നദി വിനശ്യതി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സൂത്രസ്ഥാനത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അധി അധികമായിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പല രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകാം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആ നിദാനത്തിൽ മാത്രമല്ല അധപ്രതത്തെ ക്ഷണം നമ്മൾ കീഴ്പോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക അധികം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ലോകത്ത് കഴിയുന്നതും ചിലപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലില് അധികം നോക്കി താഴോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക ഇതെല്ലാം തലവേദനയ്ക്ക് കാരണമായിട്ട് നിദാനമായിട്ട് ആചാര്യൻ അന്നേ പറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്ന് പറയുന്നു മാത്രമല്ല ഇതിൽ വേഗധാരണ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് തുമ്മലും കണ്ണീരും അങ്ങനെ രണ്ട് വേഗങ്ങൾ തടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് തലവേദന ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല രോഗ സർവേപി ജായന്തെ വൈകോതീരണ ധാരണ എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ചികിത്സ മഞ്ചരിയിൽ ഈ ശിരോരോഗത്തെ പ്രധാനമായിട്ടും പത്തായിട്ട് തരം തിരിച്ചു പറയുന്നത് അത് കൃത്യം എണ്ണമിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു പൃഥക് ദോഷൈ സദാ രക്താൽ സന്നിപാതാച്ച ജന്തുഭി ശിരോ അഭിതാപാസ്തൽ പൂർവാൽ വാതാൽ ചാർദ്ധാപേദക ശിരക്കമ്പ ശംഖകശ സൂര്യാവർത്ത തഥൈവച സമാസാതിഥി നിർദ്ദിഷ്ട ദശരോഗ ശിരോഗത എന്ന് പത്ത് തരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ശിരക്കമ്പം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഒമ്പതും നമുക്ക് ഈ ശിരസ്തോതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്ന് എനിക്ക് ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് ശിരസ്തോതം രണ്ട് തരത്തിൽ സ്വതന്ത്രം ആയിട്ടും പരതന്ത്രമായിട്ടും വരാം എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ശിരസ്തോതത്തിൻ്റെ നിദാന നിദാനമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പരതന്ത്രമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ശിരസ്തോതം പല രോഗങ്ങളിലായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ആചാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇപ്പൊ വാദശോണിതം എന്നാണെങ്കിൽ ഒരധ്യായത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അധ്യായത്തിലോ ഒതുക്കാം പക്ഷെ ശിരോ രുചം അല്ലെങ്കിൽ ശിരോ ശിരസ്തോതം എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ പറ്റില്ല പണ്ട് കൊല്ലം രാജുവാൻ സാർ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു രോഗത്തെ എടുക്കുമ്പോൾ പക്ഷവധം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏതെല്ലാം അസുഖങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുംഭകാമലയായിട്ടാണോ ഏതെങ്കിലും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പരതന്ത്രമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വാതിക ജ്വരത്തിൽ മൂർധിനി വേദന എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആചാര്യൻ അതുപോലെ സാന്നിവാതിക ജ്വരത്തിൽ മൂർധ പർവാസ്ഥി രുഖ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വാതിക കാസത്തിൽ ഹൃത് പാർശ്വ ഉരശൂല ശിരശൂലം എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രാജയക്ഷ്മാവില് ഏകാദശ രൂപങ്ങളിൽ ഒന്ന് മൂർദ്ധരുചമാണ് വാതിക ഛർദിയില് അതുപോലെ തന്നെ മൂർദ്ധസ്വര പീഡ എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതിനൊക്കെ പുറമെ ഉദാവർത്തം അതുപോലെ തന്നെ വാതിക അർശസ് അർശസിന്റെ പ്രാഗ്രൂപം മതാത്യത്തിൽ വരെ ശിരശൂല പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഇതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വലിയൊരു പിക്ചറാണ് ഈ ശിരസ്തോതത്തിനുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഇതിൽ പെടാത്ത പലതും പരാമർശം ഉണ്ടായിരിക്കാം കേട്ടോ എൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ട ചില റഫറൻസുകൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അഭിഘാതം കാഴ്ചക്കുറവ് അടങ്ങിയ നേത്ര രോഗങ്ങൾ കർണരുചം അടക്കമുള്ള കർണരോഗങ്ങൾ പീനസം നാസാരോഗങ്ങൾ ദന്തരോഗം അടക്കം നല്ലൊരു പല്ലുവേദന ഉണ്ട് പല്ലിന് കേടുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതി സഹ അസഹനീയമായ തലവേദന ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ അജീർണം ഗുൽമം അപാനവായു വൈകുണ്യം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ അർശസിലൊക്കെ അപാനവായു വൈകുണ്യം കൊണ്ട് ഉദാനൻ സമാനൻ പ്രാണൻ മുതലായിട്ടുള്ള എല്ലാ വായുക്കളെയും ദുഷിപ്പിക്കുകയും തലവേദന ശക്തമായി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നു അമ്ലപിത്തം മുതലായിട്ടുള്ള വയറിനോടും ജഠാഗ്നിയോടും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾ ഇപ്പൊ ബിനൈൻ ട്യൂമർ അതുപോലെ തന്നെ മാലിഗ്നൻ ട്യൂമേഴ്സ് എന്ന മുതലായിട്ടുള്ള വിദ്രഥി മുതലായിട്ടുള്ള പല അസുഖങ്ങളെയും പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ റേഡിയേഷൻ തിറാപ്പി അതുപോലെ തന്നെ കീമോ തെറാപ്പി എന്നിവയെ തുടർന്ന് പിന്നീട് തലവേദന ഉള്ളവർ നിരവധി പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നിരവധി രോഗങ്ങളിലും രോഗാവസ്ഥകളിലും രോഗങ്ങളെ തുടർന്നും ശിരസ്തോതം വരാം മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ബി പി ഉള്ളവര് അതുപോലെ ടെൻഷൻ ഉള്ളവര് സ്ട്രെസ് ഉള്ളവര് അതുപോലെ പക്ഷാഘാതത്തിന് മുൻപായിട്ട് മുന്നോടിയായിട്ട് ഒര
അപ്പോൾ അത് ഒരു 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 ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പോലും ശിരസ്രോതത്തെ നമ്മൾ കാണണം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സൂത്രസ്ഥാനം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പറയട്ടെ കാരണം ഈ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ദേഹവാക് ചേതസാം ചേഷ്ട പ്രാക് ശ്രമാദ് വിനിവർത്തയൻ നമ്മളിപ്പോഴും പലപ്പോഴും നമ്മളെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക കമ്പ്യൂട്ടറിലാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പത്ത് മണിക്കൂറോളം ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിലാണെങ്കിൽ വ്യാപൃതനായിട്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ അടുപ്പിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുക പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രമ ഈ വല്ലാതെ ക്ഷീണിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ എല്ലാ ചേഷ്ടകളും നിർത്തണം പ്രത്യേകിച്ച് ദേഹത്തിൻ്റെയും വാക്കിൻ്റെയും ചേതസിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും ഒരിക്കലും സ്ട്രെസ് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കരുത് എന്ന് ആചാര്യം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇന്ന പീഡയേത് ഇന്ദ്രിയാണി ന ചൈതാന്യ അതിലാളയൽ എന്നെല്ലാം പീ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കരുത് അതിലാളിന ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല കണ്ണിൻ്റെ ഒരു വിഷയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നേക്ഷേത പ്രദത്തം സൂക്ഷ്മതി പ്രാമേധ്യ അപ്രിയാണി ച എന്നിവയൊന്നും നോക്കരുത് വളരെ ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പോലുള്ള സാധനങ്ങളിൽ അധികം നേരം നോക്കിയിരിക്കരുത് തീരെ നോക്കരുതെന്നല്ല അധികം നോക്ക നേരം നോക്കിയിരിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു മാത്രമല്ല മാത്രമല്ല അപ്പൊ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാലാർത്ഥ കർമ്മണാം യോഗോ ഹീനമിത്യാദി മാത്രക സമ്യക് യോഗശ വിജ്ഞയോ രോഗാരോഗ്യ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കാലാർത്ഥ കർമ്മങ്ങളുടെ എല്ലാം അതിയോഗം മിഥ്യായോഗം അപ്പൊ അതിയോഗം പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മാത്രമല്ല സർവധേക്ഷേതനാദിത്യം ഒരിക്കലും സൂര്യനെ നോക്കരുത് ന ഭാരം ശിരസാവഹൻ ശിരസ്സില് ഭാരം ഏൽക്കരുത് എന്നെല്ലാം നമ്മുടെ ആചാര്യൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സൂത്രസ്ഥാനത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം അഭാവം അതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പരിണത ഫലം കൂടിയാണ് ശിരസ്വതം എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ശിരസ്വത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ജനറലായിട്ട് എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും നിദാനമായിട്ട് മാറാം എന്ന സൂചന ആചാര്യൻ നൽകുകയാണ് ഈ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന വാദിക ശിരസ്വതത്തിൽ അത് ലക്ഷണം മുഴുവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ബോറടുപ്പിക്കത്തില്ല തത്ര മാരുത കോപത നിസ്തുദ്യതെ ഭൃശം ശംഖൌ ഖാട സംഭിദ്യതെ ഭ്രുവോർ മധ്യം ലലാടൻ ച പസതീവ അതിവേദനം അപ്പൊ അധികമായിട്ടുള്ള വേദന പിളർന്നു നോവ് താഴേക്ക് വീഴുന്ന പോലെയുള്ള പതിക്കുന്ന പോലെയുള്ള വേദന എന്നെല്ലാം ത്രോബിംഗ് പെയിൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിങ് പെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആധുനിക ഭാഷയിൽ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള വേദനയാണ് ഈ വാദികമായിട്ടുള്ള സ്ഥിരോ രുചത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുമാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബന്ധയിച്ച മാർദ്ദവം മർദ്ദന സ്നേഹ സ്വേത ബന്ധയിച്ച ജായതെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ വരിഞ്ഞ് മുറി മുറുകി കെട്ടുകയോ വേഷണം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് മർദ്ദിക്കുകയോ സ്നേഹസ്വേതങ്ങൾ ചെയ്യുക തലയിൽ എണ്ണ തേക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറയുന്നതായിട്ട് ഒരു അനുഭവം വരും അതാണ് വാദിക ശിരശൂലയുടെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് ആചാര്യം പറഞ്ഞത് അത് മാത്രമല്ല വാദിക ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ തുടർന്ന് നിൽക്കുന്നത് രണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം അടുപ്പിച്ച് നിൽക്കുക അത് മാത്രമല്ല വാദത്തിൻ്റെ കാലം അതായത് വൈകുന്നേരം സന്ധ്യകളിൽ ഇപ്പോൾ തത്രാദ്യാമ കഷായതിക്ത മധുര സോറി വായ്പിത്തം കഫസ്റ്റേജ് ത്രയോദോഷ സമാസത അപ്പോൾ തെ അന്തമധ്യ ആദിക അക്രമാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിലെല്ലാം ഈ വേദന കൂടാം അങ്ങനെയുള്ള ആ സമയം നമ്മൾ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് അറിയണം അത് വാദികമായ സ്ഥിരസ്വതമാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല ഈ വാദം വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പലതും ഈ രോഗി അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അതും നമ്മൾ ചോദിച്ചറിയേണ്ടതാണ് തിക്തോഷ്ണ കഷായ അല്പരൂക്ഷ പ്രവിത ഭോജന ഈ ധാരണോ തീരണ നിശാചാകര അത്യുച്ച ഭാഷണ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ കാരണങ്ങളെല്ലാം നിദാനം വാദകോപ നിദാനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചോദിച്ചറിയേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചികിത്സിക്കാൻ വളരെ ചികിത്സയിൽ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ് അനുഭവം അത് മാത്രമല്ല വാദിക ശിരസ്ത്രോത ലക്ഷണം വിവരണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആചാര്യൻ വിവരിക്കുന്നത് അർത്ഥാവഭേദകം അർദ്ധേത്വ മൂർധനസ്സോ അർത്ഥാവഭേദക പക്ഷാൽ കുപ്യതി മാസാദ്വ സ്വയമേവ ചാമ്പ്യതി അതിവൃദ്ധസ്തു നയനം ശ്രവ ശ്രവണം വാ വിനാശയേൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് വാദത്തിനോട് ബന്ധമുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് അർദ്ധാവഭേദകം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് മൈഗ്രൈൻ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നു താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും അതില് അർദ്ധഭാഗത്തെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വാദം കോപിച്ചിട്ട് അർദ്ധ ഭാഗം അത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അതികഠിനമായ
പറയാൻ ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിന് അതിൻ്റെ റെലവൻസ് ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ പൈത്തിക ശിരസ്വത പൈത്തികത്തിൽ പിത്തവികാരങ്ങളായിട്ടുള്ള പുകച്ചൽ ജ്വരം അതിസ്വേദം കണ്ണു പുകച്ചൽ മോഹാലസ്യം മുതലായവ വരെ ഉണ്ടാകാവുന്ന തരത്തിൽ പൈത്തിക ശിരസ്വത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം പറയുന്നുണ്ട് ശിരോഭിതാവേ പിത്തോത്തേ ശിരോധൂമായനം ജ്വര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ പറയേണ്ട ആചാര്യ സൂര്യാവർത്തം പോലുള്ള പിത്താനുബന്ധിയായിട്ടുള്ള ശിരസ്വതം രാവിലെ സൂര്യന്റെ ശക്തി തുടങ്ങുമ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ട് അത് മാത്രമല്ല ഈ വാദികമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കുറെ യാത്ര ചെയ്യുക അതിൽ ഇങ്ങനെ അധ്വാനിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് വാദികമായിട്ടുള്ള ശിരസ്വതം കൂടുന്നത് അതും ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് പൈത്തികമായിട്ടുള്ളത് കഴിയുന്നതും സൂര്യന്റെ ഉദയത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണി പത്ത് മണി ആവുമ്പോൾ സൂര്യന്റെ ശക്തി കൂടുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മണി ആവുമ്പോൾ അതിസഹനം അതി അസഹനീയമായ വേദനയായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പൈത്തികമായിട്ടുള്ള ശിരസ്വതത്തിൽ ഉണ്ടാകും സാരതമ്യേന രാത്രി ഈ പിത്തത്തിൻ്റെ പിത്താത്തെ പിത്താധിക്യമുള്ള ശിരസ്തോതം കുറഞ്ഞാണ് കാണുന്നത് അതും മാത്രമല്ല പിത്തം കട്ടുമ്പോൾ തീക്ഷ്ണോഷ്ണ പടുക്രോധ വിദാഹിഭി എന്ന് പറയുന്ന പിത്തത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പിത്തത്തെ വർദ്ധിക്കും വർദ്ധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കാരണങ്ങളും അതിന് ഒരു കാരണമാകാം എന്നുള്ളത് തീർച്ച മാത്രമല്ല ഋതുക്കൾ വയസ്സ് മുതലായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ഘടകങ്ങൾ അതും വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് കഭ കഭജമായിട്ടുള്ള ശിരസ്വത്തെ പറ്റിയിട്ട് അത് കഭജമായ തലവേദനയിൽ അരുചി തലയ്ക്ക് ഖനം ഹെവിനസ് ഓഫ് ഹെഡ് തൈമി സ്ഥൈമിത്യം ആലസ്യം ഛർദി മുതലായ കഭലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ പൊതുവെ ഒ പിയിൽ വരുമ്പോൾ അവർ പറയും എനിക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണി വരെ ഈ തലവേദന നിൽക്കും ഒന്ന് ഛർദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് ആശ്വാസവും ഉച്ച നേരത്തെ അത്ര ഇല്ല രാത്രിയാണ് അധികം തലവേദന അത് അങ്ങനെ ലക്ഷണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളത് കഫവൃദ്ധി നമ്മൾ കാണുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സ ക്രമം നമ്മൾ സ്വരൂപിക്കുകയും വേണം അതുമാത്രമല്ല കഫത്തിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കഫത്തിൻ്റെ വൃദ്ധി കാരണങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്വാദ്വമ്പള ലവണ സ്നിഗ്ധ ഗുരുവഭിഷ്യന്റെ ചീതളെ തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുക ഫ്രിഡ്ജ് വെള്ളം കുടിക്കുക മുതലായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ അതിനൊക്കെ നിദാനമായിട്ട് മാറാം ആസ്യ സ്വപ്ന സുഖാചീർണ ദിവാസ്വപ്ന അതിബ്രഹ്മണെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറങ്ങുക അതിബ്രഹ്മണങ്ങളായിട്ടുള്ള കഫകോ കോപകാരണങ്ങളെ ആചരിക്കുക എന്നിവളെ കൊണ്ടെല്ലാം നമ്മളത് ചോദിച്ചറിയേണ്ടതാണ് അപ്പൊ മാത്രമേ നമുക്ക് കഫജ ശിരോ രുചത്തെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രക്തജം സന്നിപാതജം ജന്തുജം ശംഖകം സൂര്യാവർത്തം തുടങ്ങിയ പലതരം ശിരസ്തോതങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളും വെവ്വേറെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ എല്ലാത്തിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് പോകുന്നില്ല കാരണം വിസ്താര ഭയത്ത ചികിത്സാ തത്വം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഈ വക ലക്ഷണങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷമായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പൊതുവെ ശിരസ്തോതങ്ങൾക്ക് വാദവൃദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് പറയണം നമ്മൾ എവിടെ തോതം രുചം ഭേദം എന്നിവകളൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെ വാദവൃദ്ധി നമ്മൾ അനുമാനിക്കണം എന്ന് ആചാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ശിരസ്വതത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്നത് നമുക്ക് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കഫ കഫസ്ഥാനമാണ് ശിരസ്സാണ് ഊർധ്വാംഗമാണ് അത് കഫത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് അതിൻ്റെ പ്രസക്തി ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കഫജമായിട്ടുള്ള ശിരോ രുചമാണ് നമ്മൾ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ കുറച്ച് വിഷമം കൂടിയത് എന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് അത് മാത്രമല്ല കൃത്സർസാധ്യമാണ് ആ തരത്തിലുള്ള തലവേദനകൾ മാത്രമല്ല സ്ഥാനാനുകൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ ദേഹ ദേഹ ദേശാനുകൂല്യം അതിന് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അത് കൃത്സർസാധ്യമായി മാറാൻ കാരണം വാദികമായിട്ടുള്ളത് വളരെ ഈസിയാണ് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ പൊതുവെ കഭജ സ്ഥാ കഭസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കോപിക്കുക ആവുകൊണ്ട് കഭ ശിരസ്തോതം കുറച്ചുകൂടെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വിഷമമാണെന്നാണ് അനുഭവത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഈ പല പല നാമങ്ങളാണ് ആചാര്യൻ ഈ ശിരസ്തോതത്തിനെ പറ്റി പറയണത് ശിരസ്തോതം ശിരോർത്തി ശിരോ ആർത്തി ശിരോരുചം ശിരശൂലം മൂർദ്ധവേദന മൂർദ്ധരുചം മൂർദ്ധപീഡ ഊർധ്വാംഗരുചം ശീർഷശൂലം എന്നിവ പല പല ഭാഗത്തായിട്ട് ആചാര്യൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് ശിരസ്തോത ചികിത്സയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് എല്ലാം പൂർണ്ണമാണെന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരോഗ്യശാലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മിക്കവാർ സാറും മുതലായിട്ടുള്ളവർ
അത് അതിൽ പെറ്റു പെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാം പെറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അത് സദയം ക്ഷമിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ പരതന്ത്രമായി ഉണ്ടാകുന്ന ശിരസോധത്തിന് അതത് പ്രകരണങ്ങളിൽ പറയുന്ന ചികിത്സാ വിധികൾ തന്നെ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ അർസസിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ശിരസോധമാണെങ്കിൽ സംശയമില്ല അർസസിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചിരു ചിരുവില്ലോധി കഷായവും ഗന്ധർവസാദി കഷായവും മുതലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല സ്വതന്ത്രമായി ഉണ്ടാകുന്ന വാദിക ശിരസ്സുലയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ആ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശിരോ അഭിതാപേ അനിലജയ വാദവ്യാധിം വാദവ്യാധി വിധിം ആചരയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചരയിൽ എന്നാണ് പറയണത് വാദവ്യാധിയിൽ പറയുന്ന വാദസ്യോപക്രമ സ്നേഹസ്വേത സംശോധനം മൃദു സ്വാദ്വമ്മളലവനോഷ്ണാനി ഭോജ്യാന്യ അഭ്യംഗമർദ്ദനം വേഷ്ടനം ത്രാസനം തേകോ മദ്യം വൈഷ്ടിക ഗൗഡികം മുതലായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ തത്വങ്ങൾ ആചാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് മാത്രമല്ല വാദവ്യാധി ചികിത്സയിൽ ചികിത്സ ചെയ്യണം എന്നാണ് കഷ്ണാകൃതത്തിൽ പറയണത് കേവലം നിരുപസ്തംഭം ആദവ് സ്നേഹീരുപാചരയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചേർത്ത് വേണം നമ്മൾ വാദ ചികിത്സ മാത്രം ആയിട്ട് പ്രയോഗിക്കാം ഒ പി കളിൽ വരുന്ന തലവേദനകളിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം കൊടുക്കുന്ന ചില മരുന്നുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഥ്യാക്ഷ ധാത്രാദി കഷായം അതുപോലെ വരണാധി കഷായം വരണാധി ഘൃതം ശിരസ്തോതം അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത ഗുളിക അതിൻ്റെ ആ ലേപനം ക്ഷീരബലധാന്യന്തരം ആവൃത്തി അണുതൈലം നസ്യം എന്നിവകളെ കൊണ്ടുള്ള നസ്യം ബലാഘടാദി തൈലം തലയിൽ അസനവില്ലോദി മഞ്ചിഷ്ടാദി അസനമഞ്ചിഷ്ടാദി നിഷ്കൽക്കൻ തൈലം കദളീഫലാദി തെങ്ങിൻ പുഷ്പാദി ക്ഷീരബല തൈലം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അഭ്യംഗങ്ങൾ അതാണ് നമ്മൾ അധികം കൊടുത്തു വരുന്ന അത് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ മാറിയില്ലെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അതിൽ പതുക്കെ ചുവട് മാറ്റി വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മാറുന്നത് അപ്പോൾ ക്ഷീരബല ഭരിച്ചില്ല എങ്കിൽ അപ്പോൾ ധാന്യന്ത്രത്തിലേക്ക് മാറുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ദോഷാധിക്യം ചിന്തിച്ചാൽ കഴിയുന്നതും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫലം തരുന്നതായിട്ടും അനുഭവമുണ്ട് നിദാനങ്ങളാലും അതുപോലെ ലക്ഷണങ്ങളാലും വാദിക ശിരസ്വതമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കഷായം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പഥ്യാക്ഷതാത്രയാദി കഷായം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം പക്ഷെ അതിൽ ഈ പക്ഷി പഥ്യാക്ഷതാത്രയാദി കഷായത്തിൻ്റെ യോഗം ഞാൻ പറയാം അതിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ശിരസ്തോതങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആചാര്യം അപ്പോൾ ശാർഗദന സംഹിതയിലാണ് അത് പറയണത് അതിൻ്റെ അനുപാനം മാറ്റുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ കൽപ്പങ്ങൾ മാറ്റി പ്രയോഗിക്കുക എന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ദോഷത്തെ ആധിക്യത്തെ കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് അത് ശർക്കര മേമ്പൊടി ചേർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വായു ഗുളിക മേമ്പൊടി ചേർക്കുക എന്നീ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ ഈ വാദികമായിട്ടുള്ള ശിരശൂലയിൽ കൂടുതൽ ഫലം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ പഥ്യാക്ഷതാത്രയാദിക്ക് പക്ഷ പഥ്യാഷടങ്കം പഥ്യാദി ഷടങ്കം മുതലായിട്ടുള്ള പേരുകൾ ഉണ്ട് മാത്രമല്ല വൈഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് വളരെ വലിയൊരു ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രോഗങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ അത് ഞാൻ യോഗം തന്നെ പറയാം ഇതിനോട് തന്നെ സാമ്യമുള്ള പഥ്യാക്ഷതാത്രയാദി കഷായത്തിനോട് വളരെ സാമ്യമുള്ള ചിറ്റമൃത പുത്തരിച്ചുണ്ട വേര് ത്രിഫല വരട്ട് മഞ്ഞൾ പടവല വേര് ഈ നിമ്പത്തിന് പകരം പടവല വേര് ഇത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമ്മൾ അഷ്ടവൈദ്യന്മാരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഒരു യോഗമാണ് നിമ്പയ്ക്ക് പകരം പടവലം എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗം വാദഘ്നങ്ങളായിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ വിതാര്യാദി ഘൃതം ഇന്ദുകാന്ത ഘൃതം മുതലായവ രാത്രി ഭക്ഷണ ശേഷം പഞ്ചസാരയോ ശർക്കരയോ പൊടിച്ച് ചേർത്ത് അതിൻ്റെ മീതെ മാഷക്ഷീരം ഉഴുന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒന്നുകിൽ പാൽ കഷായാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഉഴുന്ന് ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെറും പാലായാലും മതി അത് ഇളം ചൂടോടെ കൊടുക്കണം എന്നാണ് വിധി പറയണത് രാത്രവും പിബേത് ഉഷ്ണ പയേ പയോ അനുഭ മാഷാൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ വിധി പറയണത് അതല്ല എങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു അതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രയോഗം പറയുന്നുണ്ട് ഉഴുന്ന് മുതിര ചെറുപയറ് എന്നിവ ഒറ്റയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാമോ നെയ്യിൽ അരച്ച് ചേർത്ത് രാത്രി സേവിച്ച് എള്ളരച്ച് ചേർത്തോ അല്ലെങ്കിൽ തില തൈലമോ ആവർത്തികളോ ചേർത്ത് പാല് കുടിക്കുക അതിൻ്റെ മീത ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വിധി അഷ്ടാകൃതത്തിൽ പറയണത് മാഷാൻ കുലത്താൻ മുദ്ഗാൻ വാ തദ്വൽ ഖാദേൽ ഖൃതാൻവിതാൻ തൈലം തിലാനാം കൽക്കം വാ ക്ഷീരേണ സഹ പായയേൽ എന്നാണ് ആ വിധി പിന്നെ പഥ്യാഷടങ്കത്തിൻ്റെ ഞാൻ പഥ യോഗം ഒന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും അറിയണ കാര്യമാണ് പഥ്യാക്ഷധാത്രി ഭൂനിമ്പയർ നിശാനിമ്പാമൃതായുതൈ
തഥാ അർത്ഥശിരസോ രുചം അപ്പൊ അർദ്ധാവഭേദത്തിന് പത്രം ഭ്രൂ ഭ്രൂ ശംഖ കർണ ശൂലങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പറ്റും സൂര്യാവർത്തം ശംഖകം ച ദന്തപാദം ച തദ്രുജം പല്ലിന്റെ കേടുകൾക്ക് വരെ അത് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു സൂര്യാവർത്തം ശംഖകം അതുപോലെ നക്താന്ത്യം പടലം ശുക്ലം ചക്ഷുപീഠം വ്യപോഹതി എന്നാണ് അതിന്റെ യോഗം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് നത്യ നക്താന്ത്യത്തിനെ നമുക്ക് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആയിട്ടും പടലം ഓർമ്മയെ സംബന്ധിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ ശുക്ലം സ്ക്ലീറെ സംബന്ധിച്ചുമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളെ എല്ലാം ശമിപ്പിക്കുമെന്ന് ആചാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയൊരു യോഗം നല്ലൊരു യോഗം ഇത്രയും ബഹുമുഖമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗമുള്ള ഒരു യോഗം വളരെ വിരളമായിട്ടാണ് പറയാറുള്ളത് അത് ഊർധ്വചത്രു വികാരങ്ങളിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വാദിക ഇതിലായാലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം മാത്രമല്ല ത്രിഫലയൊക്കെ ത്രിദോഷശമനമാണ് രസായനമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് ആചാര്യൻ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക മാത്രമല്ല ഈ വാദികമായ ശിരസോധത്തിൽ പിന്നെ പറയുന്നത് ചെറിയ കിഴി കെട്ടിയിട്ട് പിണ്ടസ്വേദം ഇപ്പൊ നവര അതുപോലെ മാംസരസം ചേർത്തിട്ട് ഉപനാഹം അതേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപനാഹം നെറ്റിയിൽ വെച്ച് കെട്ടുക എന്നീ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന് ആചാര്യം പറയുന്നത് പിണ്ടോപനാഹ സ്വേദാശ മാംസധാന്യാകൃതാ ഹിത എന്നാണ് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രഭാഗം നമ്മൾ അഡ്മിറ്റഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അത് ഈ തലവേദനയ്ക്ക് വേണ്ടി അഡ്മിറ്റഡ് ആവുന്നത് വളരെ വിരളമാണ് എന്നാലും ഇല്ലാതില്ല കോട്ടക്കില് പക്ഷെ അഡ്മിറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ കുറേ ചികിത്സാ രീതികൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഒ പി പോലെ തന്നെ ദുർബലമല്ല ഐ പി എന്നാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ചികിത്സാനുഭവം അതിൽ നമുക്ക് ആവുമ്പോൾ ദശമൂല ശ്രുതം പയ അത് നമ്മൾ വേറെ പലത്തും വേദനാഹരമായിട്ട് വാദത്തിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ശിരോധാര ചെയ്യാൻ ഇവിടെയും പരാമർശമുണ്ട് വാദഖ്നത ദശമൂലാതി സിദ്ധ ക്ഷീരേണ സേചനം എന്നാണ് ആ വരി ദശമൂല ക്ഷീരഭാഗം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് അകത്തേക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഊർധ്വചത്രു വികാരേഷു സ്വപ്നകാലെ പ്രശസ്തത എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്തായിരിക്കും ഈ പാൽ കഷായങ്ങളുടെ കൂടുതൽ പ്രസക്തി എന്നും പറയട്ടെ മാത്രമല്ല സ്നിഗ്ധങ്ങളായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മണങ്ങളായിട്ടുള്ള ധാന്വന്തരം ആവൃത്തികൾ ക്ഷീരവല ക്ഷീരബല ആവൃത്തികൾ അതുകൊണ്ടുള്ള ധ്യ നസ്യം അതുപോലെ തന്നെ പാൽ പുക പാൽ പുക ക്ഷീരധൂമം അതെല്ലാം ആണ് നമുക്ക് ഐ പിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല വാദഖനങ്ങളായിട്ടുള്ള തൈലങ്ങളെ കൊണ്ട് ബ്രഹ്മണങ്ങളായിട്ടുള്ള ശിരോധാര അഭ്യംഗം പിജു അപ്പം ഈ തൈലങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ ഈ പ്രയോഗങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാം ശ്രവണ തർപ്പണം ചെവിയിൽ കർണ തർപ്പണം കർണ പൂരണം മുതലായവകളെല്ലാം ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ട് ഐ പിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബലാഘടാദി തൈലം ബലാധാത്രയാദി തൈലം അതൊക്കെ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് അതിൻ്റെ യോഗം ഞാൻ പറയാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ബലാഘടാദി തൈലം സഹസ്രയോഗത്തിൽ പറയണതാണ് സുജനപ്രിയയിലില്ല മറ്റുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ അത് പറയണതാണ് ബലാഘടാദി തൈലം ബലാധാത്രയാദി തൈലം ഇതൊക്കെ വാദ വൈത്തിക ശിരശൂലത്തിക്കും നല്ലതാണ് വാദത്തിനും നന്ന് അഭിഘാതജമായിട്ടുള്ള ശിരസോധത്തിന് പഴകിയ ശിരസോധത്തിനും ധാന്വന്തര തൈലം അതുപോലെ തന്നെ ധാന്വന്തരം ആവർത്തികൾ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫലം കണ്ടിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല സാന്നിപാതികമായിട്ടുള്ള ശിരസ്തോതങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ ധാന്വന്തര പ്രയോഗമാണ് ഫലം കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ശരീരപ്രകൃതി അതുപോലെ ദൂഷ്യാദി ദശോപാധികൾ ദൂഷ്യൻ ദേശം ബലം കാലമനലം പ്രകൃതിം വയ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഉപാധികൾ പത്തെണ്ണം നോക്കിയിട്ട് പല യോഗങ്ങളിലും ദ്രവ്യങ്ങൾ മാറ്റി യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദോഷഹരത്വമാണ് നമ്മൾ എയിം ചെയ്യേണ്ടത് ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത് ഇതിൽ വാ വാദ ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു യോഗം വരണാതി ക്ഷീരകൃതം അത് അധികം റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനമല്ല അത് വളരെ ഫലം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വരണാദോ ഗണേക്ഷുണ്ണേ ക്ഷീരമർദ്ധോധകം പതേൽ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു യോഗമാണ് അതിൽ വരണാതി ഗണം മരുന്നുകൾ അത് സാധാരണ നിലയ്ക്ക് കപഹരമാണ് കഭം മേധവും അന്താഗനിത്വം നിയച്ചതി എന്നാണ് വരണാദിയിൽ ഫലശ്രുതി പറയണത് എങ്കിലും അത് വാദികമായ ശിരസ്തോധത്തിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അത് കൽപ്പനാ വൈഭവം കൊണ്ട് അത് ചതച്ച് പകുതി വെള്ളം ചേർത്ത പാലിലിട്ട് കാച്ചി പാലളവാക്കി വറ്റിച്ച് 
അത് ഉറയൊഴിച്ച് തൈരാക്കി തൈര് കടഞ്ഞ് വെണ്ണയെടുത്ത് മധുര ഗണത്തിലെ ദ്രവ്യങ്ങൾ ചേർത്ത് നെയ്യ് കാച്ചിയെടുത്ത് നസ്യം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാനാണ് വരണാതി ക്ഷീരകൃതത്തിൻ്റെ വിധിയിൽ പറയണത് അർത്ഥാവ ഭേദകത്തിന് ഇത് വളരെ ഫലപ്രാപ്തി കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും കൂടെ പറയട്ടെ ഇതിൽ തന്നെ വരണാതി ഗണം കഷായം വെച്ച് ഇത് ത അത് തന്നെ കൽക്കമാക്കിയിട്ട് പാലും ചേർത്ത് നെയ്യ് കാച്ചി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് സേവിക്കാനും പറയുന്നുണ്ട് ഈ വാദികമായ ശിരശൂലയിൽ അപ്പൊ അത് കൽപ്പന മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വരണാതി കഫത്തിനും പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെച്ചം ഊർദ്ധ ചത്രുവികാര സ്വപ്നകാല പ്രശസ്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഔഷധകാലം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ ശിരശൂലയ്ക്ക് കഴിയുന്നതും രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്താണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടുള്ള സമയം കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ വാദാധികമായിട്ടുള്ള ശിരശൂലയിൽ അട്ടയെ പിടിപ്പിക്കാൻ ജളൂകാവതരണം പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ സിരാവേദം ചെയ്യരുത് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് സിരാവേദം ചെയ്താൽ അത് വാദകോപത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും ശിരശൂല കൂടുകയേ ഉള്ളൂ എന്നും പറയുന്ന ഭാഗം ഉണ്ട് ജളൂക സാ വാ സിരയാ ലലാടാൽ ചോണിതം ഹരേൽ എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ അട്ടയെ പിടിപ്പിക്കാനേ പാടുള്ളൂ വാദാധിക ചിരോരോഗത്തിൽ രക്തമോക്ഷം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാദ വൃദ്ധി ഉണ്ടാവും എന്നതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ വാദഹരങ്ങളായിട്ടുള്ള വസ്തികൾ അനുവാസനങ്ങൾ കഷായ വസ്തികൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്മിറ്റഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മാത്രമല്ല വാദാനുലോമ്യത്തിന് അപാനവായു വൈകുണ്യത്തിന് പ്രധാന പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ വാദാ വാദാധികമായിട്ടുള്ള ശിരോ ശിര ശിരോ രുചത്തെ ചികിത്സിക്കാം അതുമാത്രമല്ല ആവർത്തികളിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള തിലലേപനം എള്ളരച്ചിട്ട് ആവർത്തികൾ ധാനന്തരം മുതലായിട്ടുള്ള ആവർത്തികൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ചേർത്ത് എള്ളം കൂടെ അരച്ച് ചേർത്ത് ലേപനം തളം പോലെ വെക്കാം ഇതൊക്കെ നല്ല പ്രയോഗങ്ങളായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് വാദിക ശിരസ്തോത്രത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഈ മരുന്നുകളായിട്ട് ഞാൻ അധികം റെഡിമെയ്ഡ് മരുന്നുകളായിട്ട് പറയാനല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രത്തെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോഗങ്ങളാണ് ആചാര്യം പറയുന്നത് അതൊന്നും നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നല്ല കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ പിത്താധികമായിട്ടുള്ള ശിരസ്തോതം അതിൽ പിത്തലക്ഷണങ്ങളായിട്ടുള്ള തല പൊകച്ചൽ പനി വയർപ്പ് കണ്ണു പൊകച്ചൽ എന്നിവ ഒക്കെ ഈ പിത്തത്തിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീവനി ഔഷധം കൂട്ടി ബന്ധ പാല് അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യ് ഘൃതം എന്നിവകളെ കൊണ്ട് ഉള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ അകത്തേക്കും അതുപോലെ തന്നെ നസ്യം മുതലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ക്രിയാക്രമങ്ങളും ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം മാത്രമല്ല വാദിക പൈത്തിക ശിരശൂലയിൽ ക്ഷീരബലാ തൈലം അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷീരബലയുടെ ആവർത്തികൾ എന്നിവയാണ് കൂടുതൽ ഫലം കണ്ടിട്ടുള്ളത് അഭ്യംഗത്തിനും നസ്യത്തിനും ഒക്കെ ദ്രാക്ഷാദി കഷായം അതും പൈത്തികമായിട്ടുള്ള ശിരശൂലയ്ക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് പഞ്ചസാര മേമ്പുടി ചേർത്തിട്ടാണ് സാധാരണ കൊടുക്കാറ് ധാത്രിയാധികൃതം വൃഷഘൃതം മുതലായിട്ടുള്ള പിത്തത്തിൽ പറയുന്ന പല ഘൃത പ്രയോഗങ്ങളും വളരെ ഗുണകരമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബാലതപ്തഘൃതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യോഗം അഷാഹൃദയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് ശിരസിലിട്ടാൽ തല പൊക്കച്ചൽ കണ്ണു പൊക്കച്ചൽ മുതലായവകളൊക്കെ മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത് ആചാര്യ അതുപോലെ തന്നെ തേറ്റാമ്പറിൽ കലക്കൊമ്പ് എള്ള് അത്തിത്തൊലി കദളിപ്പഴം ഇവ പാലിലരച്ച് വെണ്ണയിൽ ചാലിച്ച് നെറ്റിയിൽ പറ്റിട്ടാൽ പിത്തശിരസ്തോതം ശമിച്ചിടും എന്ന് ഒരു പ്രയോഗം പറയേണ്ടത് കൊട്ടം ചന്ദനം രാമച്ചം ഇതൊക്കെ കണ്ടാൽ അറിയാം ഈ ദ്രവ്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം പിത്തശമനമാണ് കൊട്ടം ചന്ദനം രാമച്ചം വേപ്പിൻ തൊലി ഇവ പാലിലരച്ച് നെറ്റിയിൽ ലേപം അത് വളരെ നല്ലതായിട്ട് പറയണു മുലപ്പാലിൽ ലേപം ചെയ്താൽ വളരെ വിശേഷമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് മുലപ്പാല് മുക്കിയ ശീല നനച്ച് നെറ്റിയിലൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിത്തത്ത് പിത്താധിക്യത്തിലുള്ള ശിരസ്തോതത്തിൽ അതുപോലെ വെറും ചുക്കും ചന്ദനവും അരച്ച് നെറ്റിയിലിട്ടാൽ തന്നെ നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ അരച്ചിട്ടാൽ തന്നെ പൈത്തികമായിട്ടുള്ള ശിരസ്തോതം ശമിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അത് ഗൃഹവൈദ്യത്തിലൊക്കെ ചെയ്യണ കാര്യമാണ് ക്ഷീരബല ആവർത്തികൾ കച്ചൂരാതി ചൂർണം അതുപോലെ പഞ്ചഗന്ധ ചൂർണം ചേർത്തിട്ട് നെറ്റിയമ്മ പറ്റിടാം തളായിട്ടുടാം നിറുകയിലൂടാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മഞ്ചിഷ്ടാദി തൈലം അതുപോലെ തന്നെ കദളീഫലാദി തൈലം തുങ്കദ്രുമാദി തൈലം ഹിമസാഗർ തൈലം വൈശ്വചരത്നാവലിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഹിമസാഗർ തൈലം അതിൽ വളരെ ഫലവത്തായിട്ടുള്ള ഫലവത്തായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് ഓഡിയൻഡായിട്ടുള
ഹിമസാഗര തേലം അതിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കച്ചുരാതി ചൂർണോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തളം പോലെ ഇടാം പിജുവാക്കാം അതുകൊണ്ട് ധാര ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം വളരെ ഐ പി യിൽ വളരെ വളരെ ഗുണം ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് അവസ്ഥാനുസാരയാണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാത്രമല്ല അത് ഉറക്കക്കുറവ് അതുപോലെ കാഴ്ചക്കുറവ് ടെൻഷൻ സ്ട്രെസ് ഇതിനെയൊക്കെ കുറയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഹിമസാഗരമൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ രക്തമോക്ഷം വിരേകം ഘൃതപാനം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഘൃത ഘൃതങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള പാനം മുതലായവയാണ് വൈദികമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയോ വേണ്ടു പിത്ത ശിരസ്തോത ചികിത്സയില് അതുപോലെ തന്നെ കഭജ ശിരസ്തോതം ശിരസ്തോതത്തോടൊപ്പം അരുചി ആലസ്യമുതായിട്ടുള്ള കഭജമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഛർദി തലഖനം ചെവി മുതലായിട്ടുള്ള കപാലം മുതലായിട്ടുള്ള എത്തൊക്കെ ചൊറിച്ചില് ഇതാണ് കഭജമായിട്ടുള്ള ശിരസ്തോതത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ അതിൽ കടുദ്രവ്യങ്ങൾ ചേർത്ത് കാച്ചിയ പഴയ നെയ്യ് സേവിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പഴയ നെയ്യ് പഴയ നെയ്യ് പുരാണഘൃതം പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിന് മുമ്പ് പഴക്കമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷം പഴക്കമുള്ള പുരാണഘൃതമാണ് അത്രേ ഏറ്റവും കേമായിട്ടുള്ളത് അത് ത്രിദോഷ ചമനം കൂടിയാണ് എന്ന് ഞാൻ എവിടെ വായിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വരണാധി കഷായം അതുപോലെ തന്നെ വരണാധി ഘൃതം എന്നിവയ്ക്കും വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട് അത് തേൻ മേമ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നന്നാവുക കഫജമാവുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയാം വസ്ത്ര വിരയോ വമനം തഥാ തൈലം ഘൃതം മധു അപ്പോ ആ മധു ചേർത്തിട്ട് കഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് മാത്രല്ല തീക്ഷ്ണമായുഷ്ണമായേറെ രൂക്ഷമായുള്ള ഭേഷജൈ സ്വേത പ്രലേപനസ്യാദി ഉപവാസമത്ഭുതം എന്ന ഒരു വരി ഈ പരമ്പരാഗത ടെക്സ്റ്റുകളിലൊക്കെ കാണാം മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള അണുതൈലം അതുപോലെ തന്നെ രാസ്നാദി ചൂർണം രാസ്നാദി ചൂർണത്തിനും വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട് കഭജമായിട്ടുള്ള ശിരസ്തോതത്തിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ലേപം അതുപോലെ തളം മുതലായവകളൊക്കെ കഭ കഭാധിക്യം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കൂടുതൽ ഫലം കണ്ടിട്ടുള്ളത് അസനേലാദി തൈലം നിമ്പാമൃതാദി തൈലം വരണാദി തൈലം മുതലായവൾ നസ്തിലേപാദി അഭ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കഭജത്തില് കഫ പിത്തകോപത്തിന് അസനമഞ്ചിഷ്ടാദി തൈലം ഏർ അത് പിത്തത്തിനെയും ശമിപ്പിക്കും കഫത്തെയും ശമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യോഗമാണ് അസനമഞ്ചിഷ്ടാദി തൈലം അസനവില്വാദി യോഗം അതിന്റെ കഷായം അസനവില്വാദിയുടെ കഷായ കഷായവും മഞ്ചിഷ്ടാദി ഏർ മഞ്ചിഷ്ട അഞ്ജനചാരി വാദ്യ കടുക എന്ന് പറയുന്ന ആ മഞ്ചിഷ്ടാദിയുടെ കൽക്കനും ചേർത്തിട്ടാണ് ആ അസനമഞ്ചിഷ്ടാദി ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു യോഗം ആണ് അത് അതുകൊണ്ട് ധാരപതി ഉണ്ട് പിജു പതി ഉണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അഭ്യങ്ക പ്രയോഗങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉങ്ങിലയുടെ നീര് ഉങ്ങ് ഉങ്ങിന്റെ ഇലയുടെ നീര് അവണക്കിന്റെ എണ്ണ അവണക്കെണ്ണ ഇത് രണ്ടും കൂടി മൂപ്പിച്ചിട്ട് അത് തലയിൽ കുഴമ്പായിട്ട് തളമായിട്ട് ഇടുന്ന ഒരു രീതി പഴയകാലത്ത് വളരെ പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അനുഭൂത യോഗം അത് അധികം കമ്പനികളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല നിഷ്കൽക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തൈലയോഗമാണ് അതിന് അമൃതം ബലയും ചുക്കും മുദ്ഗവും മാഷം എന്നിവ കഷായം വെച്ചരിച്ചിട്ട് അങ്ങ് എണ്ണയും പാലുമായി ചമഞ്ഞ് ചേർത്തു കാച്ചി അരിച്ചങ്ങു തലയിൽ തേക്ക നിത്യവും സൂര്യാവർത്താതി രോഗങ്ങളൊക്കെയും ശാന്തമായിടും ജലദോഷമതും മാറും തുമ്മലും മൂക്കടപ്പതും നിഷ്കലക്കന് നിഷ്കൽക്കനെന്നു പേരുള്ള ഇത്തൈലം ശ്രേഷ്ഠമായിടും അതൊരു അനുഭൂത യോഗമാണ് ബലാഘടാദിയില് ഹഠം അതായത് നെല്ലിക്ക മാറ്റിയിട്ട് പകരം ചുക്ക് ചേർത്ത് ചന്ദനം മുതലായിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട് ബലാഹാദി അപ്പൊ പൈത്തിക ശമനമായിട്ട് ചന്ദനാദികളാണ് കൽക്കൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബലാഹാദിയിൽ ആ കൽക്കൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതാണ് നിഷ്കൽക്കൻ എന്ന് ആ എണ്ണയ്ക്ക് പേര് വരാൻ കാരണം കൽക്കൻ ഇല്ലാതെ ഒരു എണ്ണ കാച്ചിയാൽ അത് കഫ ശമനം കൂടെയാണ് എന്നുള്ളത് അനുഭൂതമായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗമാണ് മാത്രമല്ല ചുക്ക് ചേരണുണ്ട് അതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ രസവീര് വിഭാഗ പ്രഭാവങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യോഗം ചമയ്ക്കാനുണ്ടായ കാരണം സന്ദർഭവശത്ത് സന്ദർഭവശാൽ പറയട്ടെ ഈ കണ്ണിന് സ്ട്രെയിൻ ഉള്ള പണി ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിത്യം തലവേദന ഉള്ളവർക്കും അസനമഞ്ചിഷ്ടാദി തൈലം നിത്യം തലയിൽ തേച്ച് കുളിക്കാൻ വളരെ പറ്റിയ സാധനമാണ് പക്ഷെ അത് ഇന്നത്തെ ഈ കാലത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അധികം നോക്കിയിരിക്കുക അതുപോലെ മൊബൈലിൽ അധികം കളിച്ചിരിക്കുക എന്നിവർക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു യോഗമാണ് അസനമഞ്ചിഷ്ടാദി തൈലം എന്ന സന്ദർഭവശാൽ ഞാൻ അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് 
അതുപോലെ തന്നെ കരിങ്കുറിഞ്ഞി വേര് നീർമാതളത്തിന്റെ തൊലി എന്നിവ അരച്ച് മുലപ്പാല് മുലപ്പാല് കിട്ടാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ ആട്ടിൻപാല് ആട്ടിൻപാലെങ്കിലും കിട്ടെങ്കിൽ ആട്ടിൻപാല് ആട്ടിൻപാലിൽ ചേർത്തിട്ട് എണ്ണ ചേർത്ത് കാച്ചി നസ്യം ചെയ്താൽ കഭജമായ ശിരസ്തോതം ശമിക്കും എന്ന ഒരു അനുഭവമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൂവളത്തിന്റെ വേര് കുറുന്തോട്ടി വേര് കച്ചൂരിക്കിഴങ്ങ് കുരുമുളക് ഇത് മോരിൽ പുഴുങ്ങി അരച്ച് നെറ്റിയിൽ പറ്റ് അത് തളമായിട്ട് ഇടാം നമ്മൾ ഈ കുരുമുളകൊക്കെ നമ്മൾ തളം വെക്കുമ്പോൾ നെല്ലിക്ക തളവും ഇതൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുരുമുളക് കുറച്ചിടും കുറച്ച് വളരെ ചെറുതായിട്ട് അത് ഒരു കഫഹരത്വം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാണ് പറയാറ് നീർപ്പിടുത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടല്ലോ തലനീ തലനീരറക്കം മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ച ആ നിദാനത്തിൽ പറഞ്ഞു ഉത്സ്വേദം അതായത് ഈ ശിര ശിരസ്സില് വേർപ്പ് വേർപ്പിറങ്ങും എന്ന് പണ്ടത്തെ വൈദ്യന്മാർ പറയും ആ തല വേർക്കരുത് അധികം വേർത്തിരിക്കുമ്പോൾ എണ്ണ തേക്കരുത് എണ്ണ തേച്ചിട്ട് തല വേർക്കരുത് ഏർക്കാൻ ഇടവരരുത് എന്നൊക്കെ പണ്ടത്തെ വൈദ്യന്മാർ കൽപ്പിക്കാറുണ്ട് ആ തലവേർപ്പ് ആ അത്തരത്തിലുള്ള അതുകൊണ്ട് തലനീരിറക്കണ്ടാവാം തല നനഞ്ഞാൽ തോർത്താതെ ശരിക്കും തോർത്താതിരുന്നാൽ തലവേ തലനീരിറക്കണ്ടാവാം അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ഈ കുരുമുളകും കൂടെ ചേർക്കാറുണ്ട് അത് മോരിൽ പുഴുങ്ങി അരച്ച് നെറ്റിയിൽ പറ്റിടാം അത് കഫശിരസ്തോതം ശമിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് കൂവളത്തിന്റെ വേര് കുറുന്തോട്ടി വേര് കച്ചൂരിക്കിഴങ്ങ് രാസ്നാദി ചൂർണോ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മോരില് അതുപോലെ തന്നെ അവണക്കെണ്ണയില് അത് ഓരോ പ്രയോഗങ്ങളും ഓരോ അവസ്ഥ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് മോരിലിടാം അതുപോലെ തന്നെ അവണക്കെണ്ണയിൽ ചേർത്തിടാം നിമ്പാമൃതാദി അവണക്കെണ്ണയിലിടാം കഫഹരത്വം കുറച്ചും കൂടി കൂടാം നീർപ്പിടുത്തം കൂടും അതുപോലെ ചെറുനാരങ്ങ നീരിൽ ചേർത്തിടാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി പ്രയോഗങ്ങൾ ഈ കഫജമായിട്ടുള്ള ശിരച്ചൂലയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിറ്റമൃത വേങ്ങാ കാതൽ ഊരകത്തിന്റെ വേര് കൂവള വേര് ഇവ കഷായം വെച്ച് കുരുമുളക് താന്നി വേര് കൽക്കമാക്കിയിട്ട് എണ്ണ കാച്ചാൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക യോഗം പറയുന്നുണ്ട് അത് കഫ ഇത് ഇതിൽ അസാങ്കൃതത്തിലൊന്നും കാണുന്ന ഒരു യോഗങ്ങളല്ല ഇത് കഫം ശിരോരുചനാശനം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ശമനം കിട്ടിയ ശേഷം വമനം മുതലായിട്ടുള്ള ഗംഭീര ചികിത്സകൾ ഐ പി എൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം കഫാധിക്കുമുള്ള ശിരസ്തോതത്തിൽ പിന്നെ രക്തജ ശിരസ്തോതമാണ് അതിൻ്റെ ചികിത്സ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാം അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇത് പൈത്തികമായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ വളരെ സാമ്യം നിൽക്കുന്നതാണ് രക്തം അതറിയാലോ പിത്തവും രക്തം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടായിരിക്കാം പിത്തജ ശിരസ്തോത ചികിത്സ തന്നെയാണ് രക്തജ ശിരസ്തോതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു രക്തമോക്ഷം ജളൂകാവതരണം എന്നിവ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നു മാത്രമല്ല പിത്ത കഫാധിക്യമായി ഉള്ള ശിരസ്തോതത്തിൽ പിത്ത കഫം അതില് കൂവളത്തിൻ്റെ ഇല കാഞ്ഞിരത്തിൻ്റെ ഇല കയ്യുന്നി ഉഴിഞ്ഞ അമൃത് വെറ്റില ഞെട്ടി കാട്ടുപടവലം നെല്ലിക്ക ഇതൊക്കെ കഷായം വെച്ചിട്ട് തൈലത്തില് ഇരട്ടി പാല് ചേർത്ത് കാച്ചിയാൽ അഭ്യങ്കത്തിന് വളരെ കേമാന്നാണ് പറയണത് പിത്തക ബാധിക്കും അത് കയ്യന്യാദി കേരതൈലം അല്ലെങ്കിൽ തൈലം ഒക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അനുഭവത്തില് വളരെ നല്ലതാണ് കയ്യന്യാദി കണ്ണിനും ഇതൊക്കെ നല്ലതാണ് മാത്രമല്ല പിത്ത കഫശമനമാണ് അത് എന്ന് അനുഭവത്തിൽ തോന്നാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാതകഫാധിക്യമായിട്ടുള്ള ശിരസ്തോതത്തിൽ കറുത്ത ഗുളിക ശിരസ്തോത ഗുളിക എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ കറുത്ത ഗുളിക അത് അവണക്കെണ്ണയിൽ ചാലിച്ച് ഇടുക എന്നുള്ളൊരു പ്രയോഗം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കഫ വാത വാതാധിക്യം ഉള്ള ശിരസ്തോതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാതകഫാധിക്യം ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രയോഗം പറഞ്ഞത് ഈ കോഴിമുട്ടയുടെ തോട് കഴിഞ്ചിക്കുരുപ്പരിപ്പ് കടുക്കത്തോട് കരിഞ്ചീരകം കൽക്കമാക്കിയിട്ട് എണ്ണ കാച്ചി തേക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രയോഗം ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചെറുപുന്നയരി ഉമ്മത്തിൻ്റെ കുരു കരുവേലപ്പെട്ട ചുക്ക് ഇത് സമം ചീനപ്പാവ് ശുദ്ധി ചെയ്തത് ചേർത്ത് കരുവേലപ്പെട്ട കഷായത്തിൽ അരച്ച് ഗുളിക ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഗുളിക ഒന്ന് വിധം രണ്ട് വിധം കഴിക്കാനൊക്കെ വിധിയുണ്ട് വാതകഭാധികമായിട്ടുള്ള ശിരസ്തോതത്തിൽ ശി പിന്നെ സന്നിവാത ശിരസ്തോതാണ് അതിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി ധാന്യന്തര പ്രയോഗങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിൽ കൊട്ടം ഏലത്തരി ചന്ദനം കറുക ഇവ മുലപ്പാലിലോ ആട്ടുമ്പാലിലോ അരച്ച് ശിരസിൽ ലേപനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു വിധി കാണാനുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇനി കുറച്ച് പറയുന്നത് സാമാന്യ ലേപനങ്ങളാണ് ഒരുപാട് ലേപനങ്ങൾ 
ഈ ശിരസ്തോത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് അത് വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളിൽ നമ്മൾ ആ ഗുണം ആ ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഗുണം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യം അതിൽ ചുക്ക് വെറും ചുക്ക് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ചുക്കും ചന്ദനവും വെറും ചുക്ക് നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ അരച്ച് നെറ്റിയമ്മ പറ്റ് ഇട്ടാൽ അതുപോലെ മൂർധാവിലിട്ടാലും ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾ കണ്ണടച്ച് നിലവിളിക്കുമ്പോൾ തലവേദന ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അനുമാനിച്ച് അത് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം എന്നാണ് വിധി അതുപോലെ തന്നെ ഇരുവേലി രാമച്ചം കർപ്പൂരം പനിനീരിൽ അരച്ച് നെറ്റിയിൽ ലേപനം അത് കണ്ടാൽ പൈത്തികമായിട്ടുള്ള ശിരസ്തോത്രത്തിന്റെ ചികിത്സയായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് അത് ഇരുവേലി ഇതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ പച്ചക്കർപ്പൂരം പൊടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് പശു നെയ്യിൽ ചാലിച്ച് നെറ്റിയിൽ ലേപനം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രഹ ചികിത്സയിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ് നമുക്ക് വീടുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ മുരിക്കിൻ തൊലി അരിച്ച് അരച്ച് നെറ്റിയിൽ ഇടുക അത് കഫജമായിട്ടുള്ള ശിരസ്തോതം ശമിക്കുത്ര അതുപോലെ മുയൽച്ചെവി മുയൽച്ചെവിയൻ അത് പിഴിഞ്ഞ നീര് സമം ആവണക്കെണ്ണ ചേർത്ത് നെറ്റിയിൽ ലേപനം അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം പറയുന്നത് ചന്ദനം അരച്ച് നെറ്റിയിൽ ലേപനം സാധാരണ നമ്മൾ ചന്ദനം കൂറിയിടുന്ന ആ ചന്ദനം വെള്ളചന്ദനം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല രക്തചന്ദനം ആയാലും അരച്ച് നെറ്റിയിൽ ലേപനമിട്ടാൽ പൈത്തികമായിട്ടുള്ള അതായിരിക്കണം ആ ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഗുണം നോക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രയോഗം പറയണത് ചിരട്ട അതുപോലെ തന്നെ ചുക്ക് കരിങ്കുറിഞ്ഞി ഇത് വേറെ വേറെ അരച്ചെടുക്കുക ചിരട്ട ചുക്ക് കരിങ്കുറിഞ്ഞി വേറെ വേറെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് അത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കൂട്ടി അരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അത് ലേപനം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് വളരെ കഷ്ടി കേട്ടോ പക്ഷെ എങ്കിലും ഇത് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു അനുഭവസിദ്ധമാണ് ഇത് അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പേരിടാം എങ്കിലും അത് പറയാതെ വയ്യ എൻ്റെ ഒരു ബന്ധുവിന് അർത്ഥാവഭേദകം പോലെ ശക്തമായ മാറി മാറി ഇടതുഭാഗം വലതുഭാഗവും തലവേദന വരുന്ന ഒരാൾക്ക് പല പ്രയോഗങ്ങളും നോക്കി നമ്മൾ പക്ഷെ അത് പൂർണ്ണ ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ അത് അവര് ഒരു ഒറ്റമൂലി ചികിത്സയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി അപ്പൊ അവര് ഒരു മരുന്ന് കണ്ണൊക്കെ കെട്ടി ഒരു മരുന്ന് ഏർ പെരുവരലിന് അപ്പൊ ഇടതുവശത്താണ് തലവേദന വെച്ചാൽ വലതുവശത്ത് പെരുവരലിന്റെ മുകളിൽ കെട്ടി വയ്ക്കുക ഏർ കാലിന്റെ അടിയിലും വെച്ച് കെട്ടും പാദത്തിന്റെ മധ്യത്തില് വലതുവശത്താണ് തലവേദന വെച്ചാൽ ഇടത്തെ കാലിന് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അത് സംഗതി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആ അസുഖം മാറി അർദ്ധാവഭേദം എന്നുള്ളത് കുട്ടിയായിരുന്നു പതിനാറ് വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് പെൺകുട്ടി ബന്ധുവാണ് അപ്പോൾ അത് എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പോയി കണ്ടു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയണം പറഞ്ഞു തരണം ഞാനും ഒരു വൈദ്യനാണ് എനിക്ക് പ്രയോഗിക്കാലോ അതൊരു വളരെ വയസ്സായിട്ടുള്ളൊരു വൈദ്യനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് വേറൊന്നുമല്ല തൊട്ടാവാടിയാണ് തൊട്ടാവാടി സമൂലം കഴുകി അരച്ച് ഇത് ചെയ്യണതാണ് അത് തൊട്ടാവാടിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫലം പോവും ആൾക്കാർക്ക് അത് വിശ്വാസം വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ല അങ്ങക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണം വെച്ചാൽ അത് അങ്ങൊരു വൈദ്യരാവുകൊണ്ട് പറയണതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പൊ അത് അത് ഫലത്തിൽ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ സ്വാനുഭവമാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ നീലശംഖ പുഷ്പത്തിന്റെ വേര് നീലശംഖുപുഷ്പം ശംഖുപുഷ്പം പൊതുവെ ഈ ന്യൂറോപ്പതിക് ഇതിനൊക്കെ നന്ന് അതിൻ്റെ വേരിലെ തൊലിയും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് നീലശംഖുപുഷ്പത്തിൻ്റെ വേര് അത് പശുവും പാലിൽ അരച്ച് നെറ്റിയിൽ ലേപനം അത് എല്ലാതരം തലവേദനയ്ക്കും വളരെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഇപ്പോൾ അത്ര ധനസ്ഥിതി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എന്നാൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ പറ്റില്ല എന്നെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ചില പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് അതിപ്പോൾ നെയ്യും എണ്ണയും സമെടുക്കുക നെയ്യും എണ്ണയും സമെടുത്തിട്ട് തലയിൽ ധാര ചെയ്യാൻ പറയാം അപ്പം എന്തെങ്കിലും പണൽ വെച്ചിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഒരു ഓട്ട ഇട്ടിട്ട് അതിൽ ശീല ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് തിരി ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറയേ എന്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എളുപ്പ മാർഗം അതുപോലെ തന്നെ കാഞ്ഞിര വേര് നെല്ലിക്ക ഇത് രണ്ടും കൂടി കഷായം വെച്ചിട്ട് തലയിൽ ധാരപൂരം ഇതൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ചില ധനസ്ഥിതി ഇല്ലാത്തവർക്കും കൂടെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചികിത്സാ മാതൃകയാണ് ഇനി കൃമിജമായ ശിരസ്തോത്
എന്നാണ് പറയുന്നത് അനുഭവസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗ ആയിട്ട് പറയണത് ഒക്കെ രൂക്ഷ തീക്ഷണങ്ങളായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ രക്തവും ചലവും മാംസവും ഒക്കെ കെട്ടിക്കിടന്ന് കൃമി പെരുകും എന്നാണ് പറയണത് ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഇതേപോലെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു അനുഭവമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ കോളേജ് ഡേ എട്ടി ആയിരുന്നു അന്ന് അന്ന് ഹോസ്റ്റല് മെൻസ് ഹോസ്റ്റലില് ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റലില് ഒരാൾക്ക് അതികഠിനമായ ഒരു തലവേദന അപ്പോൾ തലേ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂക്ക് ചീറ്റിപ്പോൾ ചെറിയൊരു കൃമി കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ്റെ ഗുരുവും കൂടി ആയിട്ടുള്ള പി വി ദേവസി സാറ് അദ്ദേഹമായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പാളും അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്റ്റൽ വാർഡനും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്ന് നോക്കി അദ്ദേഹം വന്ന് നോക്കിയിട്ട് സീനിയേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു ഈ കൃമിജമായിട്ടുള്ള ചിരസ്തോതമാണിത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഇപ്പോൾ കിട്ടാവുന്ന ലഭ്യമായ മരുന്നുകളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിഷമമാണ് എങ്കിലും ഒന്ന് പോയിട്ട് ആ കടുകെണ്ണയും കുറച്ച് വിഴാലരിയും എടുത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു വിഴാലരി കൊണ്ടുവന്ന് മോർട്ടാറിലിട്ട് പൊടിച്ചു പൊടിപ്പിച്ചു അതിനൊക്കെ ഞാൻ ദൃശാക്ഷിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കടുകെണ്ണ ചൂടാക്കി ദ്രവ്യം ഭൈഷജ്യം ലാബ് നിന്നൊക്കെ എടുത്തു കടുകെണ്ണയും എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ചൂടാക്കി സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൂപ്പിച്ച് ചൂടാറ്റി അരിച്ച് ഉടനെ തന്നെ നസ്യം ചെയ്തു ഇയാള് കിടന്ന് പെടയണ മാതിരിയുള്ള വേദനയായിരുന്നു എൻ്റെ സീനിയറായിട്ട് പഠിച്ച ആളാണ് അത് ഒരു നാല് തുള്ളി അഞ്ച് തുള്ളിയോളം അത് സ്വേദിപ്പിച്ച് ഒന്ന് വേർപ്പിച്ച് അതിനു ശേഷമാണ് നസ്യം ചെയ്തത് എന്തിനു പറഞ്ഞു അരമണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇയാള് കുറെ ചലമടങ്ങിയ രക്തവും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കൃമി കണ്ടു ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ് ഞാൻ അതല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കൃമിജ തലവേദന ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പം അത് ദൃക്സാക്ഷി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഇനി സൂര്യാവർത്തം സൂര്യാവർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സൂര്യൻ്റെ ശക്തി കൂടി വരുന്തോറും അതിൻ്റെ വേദനയുടെ ശക്തി കൂടും അതിൽ ചില 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 ചില്ലറ പൊടിക്കൈ ചികിത്സകൾ പറയുന്നുണ്ട് നല്ല ജീരകം മഞ്ഞൾ എന്നിവ പൊടിച്ച് പാലിൽ സേവിക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നല്ല ജീരകം മഞ്ഞൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റ് മഞ്ഞൾ അതുപോലെ പഥ്യാഷടങ്കം നെയ് കഷായം നെയ്യ് ചേർത്ത് സേവിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പഥ്യാഷടങ്കം എല്ലാത്തിലും ഉപയോഗിക്കാം കുരുമുളകൊക്കെ ചേർത്താൽ ചിലപ്പോൾ കഫത്തിനും നന്നാവും അതുപോലെ വിരേചനം ചെയ്യുക സൂര്യാവർത്തത്തിൽ സ്നേഹപാനം കഴിഞ്ഞ് വിരേചനം ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ജീവനീയ ഗണം ക്ഷീരഭാഗം പാലിൽ ചേർത്തോ രാത്രി കഴിക്കുക അതിലൊരു പ്രയോഗം പറയുന്നത് ആമ്പലിൻ്റെ മുട്ട് ആമ്പൽ മുട്ട് പാലിലരച്ച് സേവിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മുലപ്പാലിലോ ആട്ടുപാലിലോ ചുക്ക് ചേർത്ത് നസ്യം ചെയ്യാം എന്ന ഒരു പ്രയോഗം പറയുന്നുണ്ട് അത് സൂര്യാവർത്തത്തിന് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നു സമയം കഴിയാറായി എന്തേം ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കാം ദശമൂലി കഷായം തു സർപ്പിർ സൈന്ധവൈ സംയുതം നസ്യമർദ്ധാവഭേദഗ്നം സൂര്യാവർത്തി ശിരോ ആർത്തിനുൾ എന്നൊരു പ്രയോഗം പറയുന്നത് ദശമൂലി കഷായം തു ദശമൂല കഷായം വെച്ചിട്ട് അതിലെ സർപ്പിസ് നെയ്യ് സൈന്ധവം ഇന്ദുപ്പ് എന്നിവ മേമ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് അകത്തേക്ക് കഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നസ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നസ്യം ചെയ്യാം ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ അർദ്ധാവഭേദവും അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യാവർത്തവും ശമിക്കും എന്നാണ് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ ഇത് പിന്നെ ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം അടുപ്പിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും യാതൊരു ഫലവും കണ്ടില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം ഒന്നും എത്തണമെന്നില്ല ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന് യാതൊരു ഫലവും കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഒരു ഫലവും കാണാത്ത ഇത് റെഫർ ചെയ്തപ്പോൾ അത് അസ്ട്രോസൈറ്റോമിയായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനത്തെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് മോഡേൺ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ സ്കാനിങ്ങും എല്ലാ സംവിധാനവും ഉണ്ട് മോഡേൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വിട്ടു അങ്ങനെ അനുഭവവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ശിരസ്തോതം ഒരു വെറും തലവേദനയല്ല എന്നും കൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയണ കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല ഈ തലവേദന മാറിയാലും പിന്നെ വരാതിരിക്കാൻ ആഹാരാധിപഥ്യങ്ങൾ വിഹാരപഥ്യങ്ങൾ 
എന്നിവയൊക്കെ വളരെ നിഷ്ഠയോടെ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉപദേശിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൃത്യസമയം പാലിക്കുക ഭക്ഷണത്തിന് ഉറക്കത്തിന് ആഹാരം നിദ്ര വ്യായാമ മൈഥുനാദികൾ ഇവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ റിസ്ട്രിക്ഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നാൽ തന്നെ ഇത് വിട്ടുപോകുള്ളൂ ശിരോ ശിരസ്തോതം അല്ലെങ്കിൽ തലവേദന അതല്ലെങ്കിൽ നിരവധി കാലം ഇത് നമ്മളെ വലയ്ക്കും എന്നുള്ളത് തീർച്ച എനിക്കറിയാവുന്ന അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വായിച്ചറിഞ്ഞ ഉപയോഗിച്ചറിഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ചു എന്നുള്ളൂ എന്താണ് നിരവധി തെറ്റുകളോ പോരായ്മകളോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം സദയം ക്ഷമിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയും നേരം എന്നെ ശ്രമിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നന്ദി വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ അതുമാത്രമല്ല ഡോക്ടർ രാജേഷാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കടുങ്കൈ ചെയ്യണം ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി ഏൽക്കുന്നതും ചെയ്യണതും രാജേഷാണ് എന്നെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചത് എ എം എ ഐക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് അതുമാത്രമല്ല കോട്ടക്കര ആരുവെച്ചാലയ്ക്ക് ഞാൻ വളരെ കടപ്പെട്ടവനാണ് ആരുവെച്ചാലിൻ്റെ ഭരണാധികാരികളും എന്നോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോഴും ഡോക്ടർ മധു ഡോക്ടർ ശങ്കരൻ എല്ലാവരും ഉണ്ട് വ്യൂവേഴ്സായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ആ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ആരുവെച്ചാല കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊക്കെ എൻ്റെ നിസ്സീമമായ നന്ദിയും കൃതജ്ഞതയും ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ശിവലയുടെ വിവിധ നിദാനങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ വളരെ വിശദീകരിച്ച് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു സ്വതന്ത്രവും പരതന്ത്രവുമായിട്ടുള്ള ശിരസൂലകള് ശിരസൂലയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിവിധ സമ്പ്രാപ്തികള് അതിലുള്ള വിവിധ ഔഷധ പ്രയോഗങ്ങള് ഒട്ടേറെ അനുഭൂതമായിട്ടുള്ള യോഗങ്ങള് സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നും മറ്റ് പല അഷ്ടവൈദ്യ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ള വിവിധ പ്രയോഗങ്ങള് ഐ പി ചികിത്സകളുടെ ആവശ്യകത അതേപോലെ ദോഷാവസ്ഥ അനുസരിച്ചുള്ള വിവിധ പ്രയോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശിരസൂലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ വളരെ നന്ദി നല്ല ക്ലാസ്സായിരുന്നു നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ഇതിൽ വന്ന ഒരു ഒരു ചോദ്യം ഈ നമ്മള് ചികിത്സയിലെ അവസ്ഥയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്നുള്ളത് പറയും ഇപ്പോ ഈ തലയിലെ മൂർധതയില് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ അതിനു മുമ്പ് ആമത്വം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയെ എത്ര കണ്ട് കാണുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പലരിലും ഈ എണ്ണ തേക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചിലർക്ക് ചില എണ്ണകള് പിടിക്കാതെ വരുന്നു ചില എണ്ണകൾ തേക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ ഇതിനെ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇതില് എന്താണ് നമ്മൾക്കൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് ആ നമുക്ക് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആമാവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഇപ്പൊ മിക്കവരും എല്ലാ ഇപ്പൊ ജലദോഷം മുതൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തലവേദനയോ എന്തായാലും ഏത് അസുഖത്തിനും ഒരു ആമാവസ്ഥ സഞ്ചാതമാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാവാം സെഡൻറി ലൈഫിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാവാം അധ്വാനം കുറഞ്ഞും ആഹാരം കൂടിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രത്യേകതയാവാം അപ്പോൾ ആമത്തെ നിർഹരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില ക്രിയകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ധ്വാന നസ്യം അതുപോലെ തന്നെ ധൂമങ്ങൾ ചില ചില ധൂമങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ധൂമങ്ങൾ അതുപോലെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഊർധ്വാംഗം ആയിട്ടുള്ള തലയിലെ കഫത്തിൻ്റെ ശല്യോ ആമത്തിൻ്റെ ശല്യോ ഒന്ന് നീക്കിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ വയറിൽ ആമത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നീക്കാവുന്ന ചില അമൃതോത്തരം പോലെയുള്ള കഷായങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരാഴ്ചയോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തൈലം പ്രയോഗം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വെക്കാം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇനി ചില എണ്ണകൾ പിടിക്കാതെ വരുന്നതൊക്കെ അതിനെ അതിനെ കുറിച്ച് ആ ചില എണ്ണകൾ പിടുത്തണ്ടാവില്ല അപ്പൊ പണ്ടത്തെ വൈദ്യന്മാർക്ക് ഇത് ഈ ദേഹപ്രകൃതി ഒക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരു ഇൻഡ്യൂഷൻ പോലെ ഏഹ് അങ്ങനെ പലരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ ജഗീഷന് അനുഭവസ്ഥനായിട്ടോ ഇയാൾക്ക് ബലാഹാദി കൊടുക്കാം അങ്ങോട്ട് തോന്നിയാൽ ബലാഗുളിച്ചാതി കൊടുക്കാം എന്ന് തോന്നിയാൽ അതങ്ങോട്ട് പിടിക്കും അപ്പൊ അത് കുറെ വളരെ തികച്ചും അശാസ്ത്രീയം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർ നോക്കുന്നുണ്ടാവും എന്താണ് ഇവൺ തൊടാതെ പൾസ് നോക്കാതെ തന്നെ ചിലപ്പോ അവര് ആ ദോഷസ്ഥിതിയെയും അല്ലെങ്കിൽ രോഗസ്ഥിതിയെയും ഒക
ആ പിടിക്കണ തൈലം അങ്ങനെ എഴുതും അപ്പൊ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീർപ്പിടുത്തം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രാസാദി പൊടിയിടുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ തളം പോലെ ആക്കണതും കച്ചൂരാദി ചൂർണമിടണതും അഥവാ പിടിക്കണില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കേണ്ടി വരും കുറച്ച് ഉപശയം നോക്കേണ്ടി വരും ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് വേണ്ടി വരും ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണ്ട് അത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല ചിലർ അത് കൃത്യമായ എണ്ണ അയാൾക്ക് പറ്റ എണ്ണ ഇതുവരെ എനിക്ക് പറ്റാത്ത എണ്ണ വൈദ്യൻ നിശ്ചയിച്ചു എന്ന രോഗിയെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണം പ്രാപ്തരായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ അവർക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ അത്ര തന്നെ ശീലമില്ല മാത്രമല്ല ഈ എണ്ണ തേക്കുന്ന ശീലം തന്നെ നമ്മൾ പതുക്കെ ഇതായിട്ടുണ്ട് അത് ഉണ്ടാവാം കാരണം ഈ കഫാധിക്യം ഉണ്ടാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ജീവിത രീതി ആവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എണ്ണ തേച്ചാലാവും അപകടം അഭ്യങ്കം അഭ്യങ്കം ആചരയിൽ നിത്യം അതിൽ കഫഗ്രസ്ത എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പലർക്കും എണ്ണ തേച്ചാൽ പിടിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദുരവസ്ഥയുണ്ട് ഇപ്പോൾ പക്ഷെ അതിന് ഉപ ഉപോൽബലകമായിട്ട് നമ്മൾ കച്ചു കച്ചൂരാതി ചൂർണോ അല്ലെങ്കിൽ രാസാദി പൊടിയോ അങ്ങനെയുള്ള നീർപ്പിടുത്തം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന നിമ്പാമൃതാദി അവണക്കെണ്ണ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പണ്ടത്തെ പല വൈദ്യന്മാരും ബലാകുളിച്ചാതി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി നിമ്പാമൃതാദി അവണക്കെണ്ണ ചേർത്ത് തളടൂ തുടച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി തല കുളിക്കണ്ട അപ്പൊ രോഗികൾ കുളിക്കണ്ട എണ്ണ വെച്ച് തുടച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും അതും വൈകുന്നേരം ചെയ്താൽ മതി രാവിലെ വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയും അതെന്താ വെച്ചാൽ ഈ നീർപ്പിടുത്തം എന്നുള്ള ആ കൺസെപ്റ്റ് അത് അവർ വളരെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അത് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ചർച്ചയിൽ നേരിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടവര് ഹാൻഡ് റൈസിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഡോക്ടർ സന്തോഷ് മറ്റൊരു ചോദ്യം ഈ പഞ്ചസാര മേമ്പൊടി എന്നത് ഇന്നത്തെ പഞ്ചസാരയാണോ അതോ അത് പഞ്ചസാരം എന്നെടുത്താൽ മതി എന്താ വെച്ചാൽ അത് കോൺട്രവേഴ്സിയലാണ് അത് ഇപ്പോഴത്തെ പഞ്ചസാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോ ഈ സേലം പഞ്ചസാര ആയാലും ഏതായാലും നമ്മൾ പഞ്ചസാരം എന്നുള്ളത് എടുക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ബുദ്ധി മറ്റൊന്ന് ട്രൈജമിനൽ ന്യൂറോളജി ഒന്ന് പറയാമോ എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിന്റെ ചികിത്സ ഓ അത് എന്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് വളരെ വിഷമാണ് ചികിത്സിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന മാതിരി അത് കുറച്ച് വാദികമാണെന്നുള്ള സംശയമില്ല ഈ പിളർന്ന് നോവ് മുതലായോ എന്നാൽ അതിൽ പിത്തത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തീർച്ച അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രത്യക്ഷാധാത്രയാദിയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അത് മാത്രല്ല വാദകരമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഒരാൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ധാന്യന്തരം കഷായം അത് ധാന്യന്തരം സൂപ്പ് കഷായം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഒരാൾക്ക് ട്രിജിമിനൽ ന്യൂറോളജിയ ശമനം കിട്ടിയത് എന്നുള്ളത് അതൊരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷനാണ് അപ്പോൾ ധാന്യന്തരം കഷായമാണ് അന്ന് അയാൾക്ക് ഫലം കിട്ടിയത് ഒരു നേരം പ്രത്യക്ഷാധാത്രയതി കൊടുത്തു രാവിലെ വൈകിട്ട് ധാന്യന്തരം കഷായം കൊടുത്തു അത് സൂപ്പ് ഫോമിൽ കൊടുത്തു എന്നിട്ടാണ് ട്രിജിമിനൽ ന്യൂറോളജിയൊക്കെ കുറച്ചെങ്കിലും ശമനം കിട്ടിയത് അത് ധാന്യന്തരം ആവർത്തി നൂറ്റൊന്ന് ആവർത്തി നസ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു തലയിൽ തളത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു ധാര ചെയ്തു കെടുത്തി ചികിത്സിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശമനം കിട്ടിയത് നല്ല ശമനം കിട്ടി ഒരു ആറു മാസത്തേക്ക് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ശല്യം വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് പിന്നെ പറയണത് പിന്നെ റിവ്യൂ ഇല്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ മുമ്പ് ചോദിച്ചതിന്റെ ഒരു തുടർച്ച പഞ്ചസാരം എന്താണ് എന്ന് ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അയ്യോ അത് ഒരു ദുശ്വദ്യാണ് ഡോക്ടർ ജി ഗിരീഷ് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് അഞ്ച് സാരം എനിക്കറിയില്ല കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ അതിനെ പറ്റി അറിയില്ല മറ്റൊരു ചോദ്യം ഈ ഇത് ശിരസൂലയിലെ കൃതങ്ങളുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കാം ഏതാണ് ആ നെയ്യിന്റെ പ്രാധാന്യം അത് നെയ്യിന്റെ പ്രാധാന്യം ശരിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇതില് വാദികമായിട്ടുള്ള ശിരശൂലയിലാണ് ഘൃതം പറയുന്നത് വിചാരിയാദി ഘൃതം പോലെയുള്ള ബ്രഹ്മണങ്ങളായിട്ടുള്ള ഘൃതം അത് പഞ്ചസാരയോ അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കരയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയണത് വിധി അത് മാത്രല്ല ഘൃതം അഗ്രി ഔഷധമാണ് പിത്തത്തില് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പൈത്തികമായ സൂര്യാവർത്തം മുതലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളിലും മേമ്പൊടിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃതമായിട്ടോ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഈ അച്ഛവാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സദ്യസ്നേഹമായിട്ടോ ഒക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണെന്നാണ് എൻ്റെ
എന്നുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ തരണം ചെയ്യാവുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപാധി കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കേണ്ടി വരും മറ്റൊന്ന് നമ്മള് ഐ പി ചികിത്സ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുവല്ലോ അപ്പൊ അതില് ഇപ്പൊ വമനം പോലെയുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തി പോലെയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഓ അതാണ് അവസാനം എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഈ സ്ഥിരസ്തോതം അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിൽ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയില് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ശമനം കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ വമനായാലോ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തി ആയാലും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പൊ അനുവാസനം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മാത്രാവസ്ഥയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ അനു ഇത് അപാനവായു വൈകുണ്യം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചെറിയ തോതിലുള്ള മാത്രാവസ്ഥകൾ ചെയ്യാം ധാനേന്ദ്ര തൈലം കൊണ്ടോ ശതാഹുവാദി തൈലം കൊണ്ടോ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വാദഹരമായിട്ടുള്ള തൈലങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പിപ്പല്യാദി തൈലം കൊണ്ട് വരെ ചെയ്യാം മറ്റൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരു രോഗിയിൽ ഇപ്പൊ ശമന ചികിത്സ മതിയോ അതോ ഐ പി എല്ലാം അതൊരു നല്ല ചോദ്യമാണ് അതെ 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 അതെന്താ വെച്ചാല് വളരെ കുറച്ച് കാലമായിട്ടുള്ള തുടങ്ങിയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പഴക്കമുള്ളതാണെങ്കിൽ മാത്രമല്ല സാന്നിപാതിക ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ട്രിജിബിനൽ ന്യൂറാളജിയെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രൈൻ പോലെയുള്ള വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ പി ഉപദേശിക്കാം അതല്ല ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഒ പി മരുന്നുകൾ കൊടുത്തിട്ട് ഫലം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഐ പി എൽക്ക് വിടുക എന്നുള്ളതായിരിക്കാം ഒരു വകതരിവ് എന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റൊന്ന് ഈ ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ നസ്യം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നസ്യം ഏതവസ്ഥയിൽ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ശിരശൂലയുടെ ഏതവസ്ഥയിൽ ചെയ്യണം പിന്നെ നസ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെ കാര്യത്തിലോ വെരി ഗുഡ് അത് വളരെ നല്ല ചോദ്യം അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് വിട്ടുപോയതാ കഭജമായ ശിരസ്തോത്രത്തിലെ രാവിലെയും പൈത്തിക ആധിക്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ഷീരബലം ഉണ്ടൊക്കെ അത് അണുതൈലാണ് നല്ലത് കഭാധിക്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അണുതൈലമാണ് നല്ലത് അത് രാവിലത്തെ നേരം ചെയ്യുകയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഫലം കണ്ടിട്ടുള്ളത് പൈത്തികമായിട്ടുള്ള ശിരസ്തോത്രത്തില് ക്ഷീരബല മുതലായിട്ടുള്ള ആവർത്തികൾ ഉച്ച സമയത്ത് നപ്പിച്ചക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുമെന്നുള്ളത് അറിയില്ല അത് വലിയ മാത്രയിൽ അല്ലെങ്കിലും പ്രതിമർശമായിട്ടെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മണിക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ഇടയിലുള്ള സമയത്ത് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ ഫലമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാദികമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ധാന്യന്തരം മുതലായിട്ടുള്ള ആവർത്തികൾ വൈകുന്നേരം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി അഭികാമ്യം എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ചില നീര് നീര് മുരിങ്ങ പേരുമ്പ തൊലി നീര് അതുകൊണ്ടൊക്കെ നസ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കഭജമായിട്ടുള്ളത് അത് രാവിലെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നമ്മള് ഇപ്പൊ തല കഴുകാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തലയില് ഷാംപൂ പോലെയുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാമോ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറയാറുണ്ടോ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട അതെ അതെ അത് അത് ഇപ്പോ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സംശയം തോന്നാവുന്ന പല ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവാം ഈ കൂട്ടത്തില് കാരണം എന്താ വെച്ചാല് കുറച്ചൊരു എണ്ണമയം തലയിൽ കിടക്കണം എന്നാണ് പണ്ടത്തെ അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി കളയരുത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പണ്ട് പഞ്ച ചെമ്പരത്തി താളി അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടത്തിന്റെ ഇല കൊട്ടത്തിന്റെ ഇല തന്നെ ഈ തലവേദനയിൽ പറയണതാണ് കൊട്ടം കൊട്ടത്തിന്റെ ഇലയും ചെറുപയറും കൂടി അരച്ച് അത് മെഴുക്ക് കളയാൻ അത് മെഴുക്ക് പൂലിയാന്നില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ക്ലീൻ ആവും പക്ഷെ പ്രാകൃതമാണെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഭാഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എളുപ്പമാണല്ലോ സോപ്പോ ഷാമ്പു ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ പത ചെം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഔഷധ ഗുണം കൂടുക എപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള താളിയോ അല്ലെങ്കിൽ പല താളികളും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താണ് മറ്റേ കൊട്ടത്തിന്റെ ഇല അതുപോലെ ആ വെള്ള കിട്ടില്ല വെള്ളില താളി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം അത് ഔഷധ ഗുണം കൂടെ ഉണ്ടാവും ചെറുപയർ കടലപ്പൊടി അങ്ങനത്തെ പല ഉഴുന്നു വരെ ഉപയോഗിക്കാം ചില വാദിക ചില ചൂലലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉഴുന്നു പൊടി കൊണ്ട് മെഴുക്കിളക്കാൻ നോക്കാം എണ്ണകളെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റു ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കേൾക്കാല്ല കേട്ടോ തലയില് എണ്ണ ഇത്ര സമയം ഇടാം അതേപോലെ
പലരും ഇപ്പൊ കുറെ എണ്ണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഹിമസാഗരത അങ്ങനെയുള്ള ചിലതിന്റെ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മറ്റ് ഒരുപാട് എണ്ണങ്ങളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു കഥളി ഫലാദി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ഒന്നുകൂടി കുറച്ചുകൂടി ഇതിന്റെ ഒരു അവസ്ഥകൾ ഏതൊക്കെ എന്നുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് പറയാം ആ ഞാൻ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചു എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ധാരണ കാരണം എന്താ വെച്ചാല് വാദികമായിട്ടുള്ള ഇതിലാണെങ്കിൽ ധാന്വന്തരം ബലാഹാദി ബലാധാത്രയാദി ഈ ബലാഹാദിയും ബലാധാത്രയാദിയും പൈത്തികമായിട്ടുള്ളതിലും പറ്റും ചുട്ടുനീറ്റമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ പൈത്തികമായിട്ടുള്ളതിൽ കുറച്ചും കൂടി ശീത ഗുണമുള്ള തുങ്കദ്രുമാദി കദളി ഫലാദി ഹിമസാഗരം അങ്ങനത്തെ തൈലങ്ങളാണ് ഉചിതം കഭജമാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിമ്പാമൃതാദി അസന വില്വാദി അസന ഏലാദി പിന്നെ കഭം പിത്തം കൂടിയിട്ടാണെങ്കിൽ അസന മഞ്ചിഷ്ടാദി ഇതൊക്കെയാണ് പൊതുവെ ഇപ്പൊ നിമ്പാമൃതാദി വാദ കഭ നാശം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നാശനം എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മറുപടിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ ദോഷത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വളരെ സന്തോഷം മറ്റൊരു സൗദി ഉള്ളത് ഈ മറ്റു ചില ചികിത്സകള് തല പുതിച്ചില് ശിരസൂലയിലെ തലപുതിച്ചിലിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടോ ഏതൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാം വളരെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് ഈവൺ നെല്ലിക്ക പൊതിച്ചിൽ തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യാറുണ്ട് എള്ള് പൊതിച്ചിലുണ്ട് പണ്ട് ഈ എള്ള് പാലിലരച്ച് കുറുക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തല പൊതിയാറുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വാദിക ശിരസൂലയിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എള്ളിന്റെ ലേപനം അതുപോലെ മറ്റേ എന്താണ് ഉമ്മത്തിന്റെ ഇല ഉണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉമ്മത്തിന്റെ ഇല അരച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ലേപനം അല്ലെങ്കിൽ തല പൊതിച്ചിൽ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോ എണ്ണോ വെളിച്ചെണ്ണോ തൈലോക്കാരോങ്ങൾ അതെ അത് സാധാരണ എന്താ വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്കാണ് വെളിച്ചെണ്ണ പണ്ട് ചെയ്യാറ് പണ്ട് ഉപയോഗിക്കാറ് മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ നാല് വയസ്സ് വരെ പണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ മൂന്ന് വയസ്സ് നാല് വയസ്സായപ്പോ മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞു ഇനി മേലാൽ വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ട എണ്ണയാക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോ മുടിയുടെ ഇതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്കാലത്ത് കഫത്തിന്റെ ആധിക്യം ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാവും നല്ലത് കുറച്ചും കൂടി ചൂടാണ് ഉഷ്ണഗുണം ആവായിരിക്കാം എന്നുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്തായാലും കുറച്ചും കൂടി ലഘുവാണ് അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു മൂന്ന് വയസ്സ് നാല് വയസ്സ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലെണ്ണയാണ് ശരിക്ക് മേലയ്ക്കും തലയ്ക്കും ഒക്കെ തേക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എന്നാൽ ചിലർ യമകമായിട്ട് തേക്കും ഇപ്പൊ അസനയിലാതി യമകണ്ട് ചില കമ്പനിക്കാർ ഇറക്കണുണ്ട് അസനയിലാതി യമകം വെളിച്ചെണ്ണയും എണ്ണയും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു യോഗം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ പൊതുവെ കേരളീയരൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ പ്രിയന്മാരാണ് വെളിച്ചെണ്ണ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും ഒക്കെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പൊ നോർത്തിൽ പോയാൽ കടുകെണ്ണയാണ് ദേശകാലം എന്താ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊണ്ടുള്ള മാറ്റമായിരിക്കാം മറ്റൊരു മറ്റ് ഒരു ചോദ്യം മറ്റേ ചികിത്സകൾ ഇപ്പൊ കബളം അതേപോലെ ധൂമം പോലെയുള്ളതൊക്കെ അത് ചികിത്സ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി അതിന്റെ വിവിധ യോഗങ്ങള് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി പറയുമോ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട അവസ്ഥകൾ ആ ഉപയോഗിക്കേണ്ട അവസ്ഥകൾ ധൂമം പൊതുവെ സ്നിഗ്ധമായിട്ടുള്ള ക്ഷീരധൂമം അല്ലെങ്കിൽ പാൽപ്പുക നസ്യം എന്നിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ പൊതുവെ വാദികമായിട്ടുള്ള ഇതിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പൈത്തികമായതിൽ ധൂമം അത്ര നന്നാവില്ല അത്ര എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഒന്നുകൂടി ചൂട് കുറച്ചും കൂടി ശീതക്രിയൊക്കെയാണ് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കേണ്ടത് ധാര മുതലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ആ ദ്രവ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും പിന്നെ കഫത്തിന് വളരെ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ധൂമങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഈവൻ കുരുമുളക് വരെ ധൂമം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചില ത്രികടു എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം കഫത്തിൻ്റെ ഇതിൽ രൂക്ഷ തീക്ഷണങ്ങളായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള ധൂമമാണ് നല്ലത് അതുപോലെ ഈ പല്ലിന്റെ കേടിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗണ്ടൂഷം കബളം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തലവേദന കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാണ്ട് അരിമേധാവതി തൈലവും മുതലായിട്ടുള്ളതൊക്കെ കബളം ചെയ്യാം ഗണ്ടൂഷം ചെയ്യാം അതുപോലെ നസ്യത്തിനും അത് പല പല തരത്തിലുള്ള തൈലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം ആ ദോഷാടിസ്ഥാനം ചിന്തിക്കണം എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് ഒരു നേരിട്ട് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്
ആ സാറ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇപ്പൊ എണ്ണയും വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ ശീലിച്ച ഒരാൾക്ക് നമ്മള് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ തലയിൽ എണ്ണ ഇടാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടോ സാർ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുമോ പേഷ്യന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ആ അത് എന്താ വെച്ചാല് ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ശീലിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് മാറ്റാതിരിക്കുകയായിരിക്കും ഉചിതം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് മാറ്റുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്നാമത് അതിൻ്റെ ആ ലഘുത്വം മുടി ശരിക്ക് കിടക്കില്ല എന്നുള്ള മുതലായിട്ടുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ നീർപ്പിടുത്തത്തിനും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാം അതെല്ലാം നമ്മൾ നന്നേ കുട്ടിയിൽ ഒരു മൂന്ന് വയസ്സ് നാല് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നം ഒരു പരിധി വരെ പരിഹൃതമാവും മറ്റതാണെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം മിക്ക കമ്പനികളും അസനേലാദി വെളിച്ചെണ്ണ കേരതൈലം കയ്യന്നാദി കേരതൈലം പണ്ട് ഇതൊക്കെ തൈലങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അരി വിശാലിക്ക് തന്നെ കയ്യന്നാദി തൈലം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് അടുത്ത കാലം ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലമായിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേരതൈലാക്കിയിട്ട് ഇറക്കിയത് എന്താ വെച്ചാൽ ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യം കൂടിയുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് മാത്രം വെളിച്ചെണ്ണ തേക്കണോണ്ട് അപകടമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള കുറെ സ്വാധീനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസുകൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേരളക്കാർ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നു നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ കടുക് എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും ആക്ഷേപമില്ല അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് അത് മാറ്റി തൈലം ആക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ പല തൈല പ്രയോ തൈലങ്ങളും നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ അവൈ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുള്ള ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ട് പക്ഷെ ചികിത്സാ അനുഭവത്തിൽ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എന്താ വെച്ചാൽ കിടത്തി ചികിത്സയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ സ്ഥിരം തേക്കുന്ന ആൾക്കും നല്ലെണ്ണ തേച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പവും ആ ചികിത്സാ സമയത്ത് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അത് കഴിയണ വരെ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം വരെ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങട് ശീലവും തലയില് അങ്ങനെയാണ് അനുഭവം മറ്റൊന്നാ ഈ നീരിളക്കമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഏത് സംഭരിക്കാൻ എണ്ണ തയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും നീരിളക്കം ഉള്ളവർക്ക് കേട്ടോ നീരിളക്കം ഉള്ളവർക്കല്ലേ ആ നീരിളക്കം ഉള്ള ആ നീരിളക്കം ഉള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ നിമ്പാമൃതാദ ഉണക്കെണ്ണയാണ് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറ് മിക്കവരും അപ്പോ നിമ്പാമൃതാദ ഉണക്കെണ്ണ നിറുകയിൽ എഴുതി കൊടുത്തപ്പോ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും കൊണ്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഇത് എന്താ തലയിൽ എഴുതാ ഇത് വയറിളക്കം കൊടുക്കണതല്ലേ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതല്ല നിമ്പാമൃതാദ ഉണക്കെണ്ണ ധൈര്യമായിട്ട് നമ്മള് സ്ഥിരം തേക്കണ തൈലം മാറ്റാറില്ല പണ്ടത്തെ വൈദ്യന്മാര് അപ്പൊ ക്ഷീരബലയാണ് ശീലിച്ചിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ അത് മാറ്റണ്ടാ പറയും അപ്പൊ ആ ക്ഷീരബലയുടെ പകുതിയോ അല്ലെങ്കിൽ നാലിലൊന്നോ നിമ്പാമൃതാദി അവണക്കെണ്ണ ചേർത്തിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ നീരിറക്കത്തിന് വളരെ ഗുണമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ തുളസിയാദി അസനേലാദി അസന വില്ലുവാദി അസനേലാദിയൊക്കെ വളരെ ഏലാദി ഗണം ചേർത്തിട്ടുള്ള അസന മറ്റേ യോഗമാണല്ലോ അപ്പൊ അതിലൊക്കെ വളരെ നീർപ്പിടുത്തം ഉണ്ടാവും കപാല പുഷ്ടം അതുപോലെ ചെവിയിൽ ചൊറിച്ചൽ മുതലായിട്ടുള്ള കഫലക്ഷണത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതിനൊക്കെ അസനേലാദി വളരെ കേമ നല്ല നീർപ്പിടുത്തം ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പത്തെ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പാകം മൃദു ചിക്കണം ഖരമൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ പാകം നിഷ്കർഷിക്കാത്തോണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ആ തൈലം നീർപ്പിടുത്തം കിട്ടില്ല അതിൻ്റെ അപ്പൊ ഒന്ന് പാത്രപാകം ചെയ്യാൻ പറയും ഒന്ന് കറണ്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഒഴിച്ച് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പ് തെറ്റും എന്നൊക്കെ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ വളരെ നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ കറണ്ട് എടുത്ത് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞ് നിറുകയിലിട്ട് തുടക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നോക്കിയ യാമക്കണക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് തലയിൽ എണ്ണ ഇടണം എന്നാണ് അപ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാ ചുരുങ്ങിയത് അരമണിക്കൂർ മാക്സിമം ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറിലധികം എണ്ണ ആയിട്ട് അവിടെ മുകളിൽ കിടക്കരുത് അതാണ് ഈ തലയിൽ കിടക്കരുത് അത് നീരറക്കത്തിന് സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയാ ചിലർ സോപ്പിട്ട് തേക്കുകയില്ല സോപ്പിട്ട് കഴുകുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴുകി കളയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ലെന്നല്ല നമുക്ക് ഡോക്ടർ കെ എം മധു ഈ ചർച്ചയിൽ ചേരുന്നു
ഓ വെരി ഗുഡ് നല്ല നല്ല ചോദ്യം അഭികാതം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വാക്ക് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പോയി ധാന്യന്ത്രത്തിന്റെ തൈലത്തിന്റെ പറഞ്ഞപ്പോ അഭികാതജമായിട്ടുള്ള ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ധാന്യന്ത്ര തൈലാണ് പിന്നെ കായത്തിരുമേനി തൈലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനം അത് തെക്ക് തെക്കോട്ടൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ശിരോസിയറ് ചെയ്യാറുണ്ട് അഭികാതജമായിട്ടുള്ള വ്യാധികളിൽ ശിരസ്തോതങ്ങളിൽ ധാന്യന്ത്ര തൈലം അതുപോലെ കായത്തിരുമേനി തൈലം മുതലായവകളെ കൊണ്ട് ശിരോവസ്തി ചെയ്യാം ശിരോവസ്തി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ടൈറ്റ് ആവരുത് കുറച്ചൊരു എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവാവുന്ന തരത്തിൽ എന്നാൽ ലീക്ക് ഉണ്ടാവാത്ത തരത്തിൽ ശിരോവസ്തി ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ശിരോവസ്തിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫലം പലപ്പോഴും പിജു ഇടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ തളം ഇടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ധാര കോരുമ്പോഴൊക്കെയാണ് എന്നാണ് അനുഭവജ്ഞാനം ഒരു മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി ഈ ശിരസ്തോതത്തില് പ്രാണായ പ്രാണായാമത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ സംശയമില്ല പ്രാണായാമം സ്വതന്ത്ര എന്താ വെച്ചാല് നമ്മളെ ഈ വായു നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയും കൂടിയാണ് പ്രാണായാമം എന്നാണ് ഞാൻ ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഈ പഞ്ചപ്രാണവായുക്കൾ പ്രാണാദി വായുക്കളും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു അപാനവായു വൈകുണ്യം വന്നാൽ അത് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് അപാനൻ ഉദാനൻ സമാനൻ വ്യാനൻ പ്രാണൻ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറും അപ്പോഴാണ് തലവേദന നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അതിന് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ ഈ പ്രാണ പ്രാണായാമം മുതലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ശീലിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടേല് വേറൊരു തിയറി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അഷ്ടാംഗ സംഗ്രഹത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രേ യോഗ മുതലായവട്ടുള്ളത് അധികം ചെയ്യണ്ട എന്ന് ഒരു പരാമർശമുണ്ട് അത്ര എനിക്ക് അത് എവിടെയാണെന്ന് റെഫറൻസ് എനിക്ക് പറയാറില്ല എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് ഒരു തരത്തില് ഈ ശ്വാസം അപ്പൊ വേഗാന്നധാരയിൽ വാദപിൻമൂത്ര ക്ഷപത്ര ക്ഷുധാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ഈ ശ്വാസത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തണതും അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യണതും വേണച്ച് പുറപ്പെടുവിക്കണതും ഒക്കെ എത്രത്തോളം ആയുർവേദ തിയറിയുമായിട്ട് സമരസപ്പെട്ടു പോകും എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും പ്രാണായാമം ചെയ്തിട്ട് പലർക്കും തലവേദന കുറഞ്ഞ ചരിത്രവും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതും പറയണല്ലോ ഏകദേശം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആയി നമ്മുടെ സമയം ഏകദേശം തീർന്നു നിർത്തുകയാണ് ഇതിന്റെ ഈ സെഷന് നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർ ജോസ് കുമാറിനെ ക്ഷണിച്ചോളൂ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നന്ദി പറയട്ടോ ജഗീഷ് ഡോക്ടർ ജഗീഷ് വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു ഡോക്ടർ ജോസ് ഡോക്ടർ ജോസ് കുമാറിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വളരെ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ശിരസ്തോതത്തെ കുറിച്ച് സാമാന്യമായി എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ അതിൽ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല കാരണം അവർ ചികിത്സയിലുള്ള കേരളീയമായിട്ടുള്ള പ്രയോഗങ്ങളടക്കം വളരെ വിസ്തരിച്ച് തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വളരെ ഈ ലളിതമായി തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് യോഗങ്ങൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഈ ഒരു ക്ലാസ് വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഏതായാലും ഈ ഏമയുടെ അത്ത വെബിനാർ സീരീസിലുള്ള മുൻ മുൻപ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഏമയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ഈയൊരു ക്ലാസ് എടുത്ത അരി വിദ്യാലയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഫിസിഷ്യനായ ഡോക്ടർ സന്തോഷിന് ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ഒപ്പം ഈ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രോതാക്കളായി ഉണ്ടായ എല്ലാവർക്കും സംഘടനയുടെ മറ്റ് ഭാരവാഹികളും എല്ലാം തന്നെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു നാളെ ഇതേ സമയം തന്നെ ഡോക്ടർ വിഷ്ണു ക്യാൻസർ ചികിത്സയിലുള്ള ആയുർവേദത്തിന്റെ സാധ്യത കരിമിരുക എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇതോടുകൂടി ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷം